আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত সুধি জীবন ঘনিষ্ঠ কিছু বিষয় নিয়ে আয়োজিত আজকের এই সেমিনারে আমি ডক্টর মনিরুজ্জামান আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এখন এটি প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজন তিনি যে বয়সী হন যে প্রফেশনে থাকুন না কেন প্রত্যেকের জন্য এই বিষয়গুলো প্রযোজ্য এবং একজন মানুষকে জানতে হবে ভালো থাকার জন্য সুস্থ থাকার জন্য তাকে কি করতে হবে সেই লক্ষ্যেই আমাদের আজকের এই আয়োজন আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন আমরা একটা কথা শুনেছিলাম যে স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল এই কথাটা আমরা সবাই শুনেছি শুনেছি না সবাই সবাই শুনেছি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই কথাটা কতটা আমরা রিয়েলাইজ করতে পেরেছি এই কথার মর্মার্থ এই কথার বিষয়বস্তু কতটা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পেরেছি সেটাই হচ্ছে আজকের আলোচিত বিষয় আমরা জানি যে হরজত মুসা আল ইসলাম প্রায় আল্লাহর সাথে কথা বলতেন কি কথা বলতেন আমাদের জানার কথা না একজন নবী আল্লাহর সাথে কথা বলবেন এটা আমাদের জানার কথা না কিন্তু একদিনের কথা আউট হয়ে গেছিল সেই দিন নাকি তিনি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছেন ইয়ে আল্লাহ আমি যদি আল্লাহ হইতাম আর তুমি যদি বান্দা হইতা তাহলে সর্বপ্রথম তুমি আমার কাছে কি চাইতা আল্লাহ কি উত্তর দিয়েছিলেন জানেন তিনি বলেছিলেন সুস্থতা চাইতাম সুস্বাস্থ্য চাইতাম আপনি চিন্তা করেন তিনি তো অ্যাটলিস্ট নবোদ চাইতে পারতেন তা নয় তিনি সুস্থতা চেয়েছিলেন সর্বপ্রথম নবীজি সাল ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস হচ্ছে যে ইমান বা বিশ্বাসের পর স্রষ্টার সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে সুস্থতা কেন আপনার বাড়ি গাড়ি ধন সম্পত্তি প্রভাব প্রতিপত্তি জস খাতি পাওয়ার কানেকশান এভরিথিং আপনি ইউটিলাইজ করতে পারবেন যদি আপনি সুস্থ থাকেন আর যদি সুস্থ না থাকেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা করবেন যে আমার ব্যাংক ব্যালেন্সটা কে খাচ্ছে এখন কিচ্ছু করার ক্ষমতা থাকবে না এবং এই বিষয়টি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন তার সময়ের সেলিব্রিটি ধনকুবের মিস্টার হেনরি ফোর্ড হাজার কোটি ডলারের মালিক ছিলেন মিস্টার হেনরি ফোর্ড সেলিব্রিটি ছিলেন একটি প্রোগ্রাম শেষে তিনি বেরোয়েছেন সাংবাদিকরা ঘিরে ধরেছেন ঘিরে ধরার পর জিজ্ঞেস করলেন যে মিস্টার ফোর্ড গত ছয় মাসে আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কি মিস্টার ফোর্ড থমকে দাঁড়ালেন একটু চিন্তা করলেন চিন্তা করার পর বললেন যে গত পনেরো দিন আগে আমি একটি অর্ধ সিদ্ধ ডিমের অর্ধেক কুসুম সহ খেয়েছি এবং হজম করতে পেরেছি এটাই আমার সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা গত ছয় মাসে এটা কোনো কথা হইল আরে কীটোওয়ালারা প্রত্যেক দিন আটটা দশটা ডিম হজম করছে কোনো সাংবাদিক বলবে আমি দশটা ডিম খাইছি আজকে তিনি কেন বলেছিলেন কিচ্ছু হজম করতে পারতেন না হাজার কোটি ডলারের মালিক ডাইনিং টেবিলে ভ্যারাইটিস খাবার কিন্তু তার একমাত্র খাবার ছিল মাতৃদুগ্ধ কিচ্ছু হজম করতে পারতেন না আমাদের কি অবস্থা কেমন আছি আমরা আমরা কেমন আছি এটা বোঝার জন্য আমাদের তাকাতে হবে একটু মিডিয়ার দিকে মিডিয়া এমন একটা মাধ্যম যা আমাদের কথা মাঝে মাঝে তুলে ধরে মিডিয়া কি বলছি জানেন দিন দিন আমাদের কো মরবিডিটি বাড়ছে কো মরবিডিটি মানে যে রোগগুলো আমাদের মৃত্যু ত্বরান্বিত করে হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস স্ট্রোক সেই রোগগুলো নাকি দিন দিন আমাদের বাড়ছে কীরকম কি বলছে তারা বাংলাদেশে এখন নাম্বার ওয়ান কিলার ডিজিজ হচ্ছে হৃদরোগ এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি হচ্ছে হৃদরোগ পাঁচ তরুণের একজন হৃদরোগে ঝুঁকিতে আপনি কোথাও যাচ্ছেন পাঁচ তরুণ আড্ডা মারছে তার মানে কি পাঁচজনের মধ্যে একজন ভবিষ্যতে হৃদরোগী কি অদ্ভুত ব্যাপার এবং কি মানে অশান্তির কথা গত বছরের খবর যে ক্যান্সার এবং হৃদরোগী প্রতিনিয়ত বাড়ছে প্রতিদিন বাড়ছে প্রতি দশ জনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত চিন্তা করেন প্রতি দশ জনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত আমরা এবং দেশে প্রতি পাঁচ জনে একজন উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত আর এ করোনার কারণে টেনশনের কারণে ঘরে বন্দি থাকার কারণে দেশে এক বছরে স্ট্রোকে মৃত্যু বেড়ে দ্বিগুণ এই রোগগুলোকে একত্রে বলা হয় অসংক্রামক রোগ উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ ডায়াবেটিস স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ ক্যান্সার একত্রে বলা হয় অসংক্রামক রোগ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এবং মজার ব্যাপার আমরা যখন মেডিকেল স্টুডেন্ট আশি দশকে তখন এই রোগগুলোতে মৃত্যুর হার ছিল মাত্র আট শতাংশ তখন নাম্বার ওয়ান কিলার ডিজিজ ছিল কি আশি দশকে ডায়রিয়া আমরা উন্নতি করলাম ডায়রিয়া প্রতিরোধ করলাম এখন মরছি আমরা হৃদরোগে তো দেখেন উনিশশো সালে আট শতাংশ মৃত্যুর কারণ ছিল এই রোগগুলো 
জাম দিয়ে দু হাজার চোদ্দোতে দাঁড়ালো উনষাট শতাংশ এবং দু হাজার সতেরোতে সাতষট্টি শতাংশ হোয়াট অ্যাবাউট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান দু হাজার একুশের খবর কী বাংলাদেশ স্টেপ সার্ভের মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য দেশে মোট মৃত্যুর তেহাত্তর শতাংশ ঘটছে এই সব রোগগুলোতে অসংক্রামক রোগে এবং এর ভিতরে ছত্রিশ শতাংশ ঘটছে হৃদরোগে মানে একশো জন মানুষ মারা যাচ্ছে বাংলাদেশে এর ভিতরে ছত্রিশ জন মারা যাচ্ছে হৃদরোগে এই রোগগুলোর আর একটা পোশাকি নাম আছে এবং সেই নামটি হচ্ছে লাইফ স্টাইল ডিজিজ এই অসংক্রামক রোগগুলোকে বলা হয় লাইফ স্টাইল ডিজিজ কেন কারণ এই রোগগুলোর পেছনের মূল কারণ হচ্ছে ভুল লাইফ স্টাইল কি কি অবেসিটি স্থূলতা হাই কোলেস্টেরল হাইপার টেনশন হার্ট ডিজিজ ডায়াবেটিস ক্যান্সার এই রোগগুলোকে একত্রে বলা হয় লাইফ স্টাইল ডিজিজ আকাশ থেকে পড়ে না বংশগত না বংশের ওপর চাপায় দিয়ে প্রতিদিন গরু খাবেন চলবে না এগুলো হচ্ছে আপনার আমাদের জীবন যাত্রার ভুলের কারণে তো কি কি কারণে হতে পারে লাইফ স্টাইল ডিজিজ আমরা মোটা দাগের তিনটি কারণ আমরা শনাক্ত করতে পারি এক নম্বর হচ্ছে ভ্রান্ত জীবন দৃষ্টি কি চাই আমরা জানি না আকাশ ছোঁয়া চাওয়া আমাদেরকে সারাক্ষণ অস্থির রাখছে বিশ্বাস হচ্ছে না আজকে আপনি লিখে রাখেন আপনার জীবনের চাওয়া কি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দশ করে লিখে রাখেন লিখে সিন্ধুকে রাখেন সিন্ধুক তো নাই এখন কোথায় রাখবেন স্টিল আলমারিতে দশ বছর পর আবার লিখেন ওই তালিকাটা না দেখে আবার লিখেন যে আপনার জীবনের চাওয়া কি এরপর পুরনো তালিকাটা বের করেন দেখবেন যে আগে যা যা চেয়েছিলেন অধিকাংশ পূর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু আপনি তৃপ্ত হন নাই কারণ নতুন আপনার টার্গেট শুরু হয়েছে নতুন চাওয়া শুরু হয়েছে আকাশ ছোঁয়া আকাশে পৌঁছতে চাই কোনো কিছু আমাদেরকে তৃপ্তি দিতে পারছে না বস্তু তৃপ্তি দিতে পারছে না হাজব্যান্ড তৃপ্তি দিতে পারছে না ওয়াইফ তৃপ্তি দিতে পারছে না কোনো পজিশন আমাদেরকে তৃপ্তি দিতে পারছে না কেন কারণ জীবন দৃষ্টি ভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং সেটা কি এটা আমরা কিছুটা হলেও আলাপ করার চেষ্টা করব দুই নাম রয়েছে অবজ্ঞানিক জীবন আচার কি খাচ্ছি আমরা জানি না তেরো বছর আগে আমরা যখন বনশ্রীতে কার্যক্রম শুরু করি একটাও কফি শপ ছিল না বা ছিল আমাদের চোখেই পড়ে নাই আর এখন এক একটা রোডে তিন তিনটা চারটা করে কফি শপ ফাস্ট ফুড শপ আরও কত কিছু তিন নম্বর মানসিক চাপ টেনশন স্ট্রেস আজকে আমাদের জীবন স্ট্রেসফুল হয়ে গেছে এমন কোনো মানুষ আপনি খুঁজে বের করতে পারবেন না যার জীবনে স্ট্রেস নাই আগে তো বড় মানুষদের স্ট্রেস ছিল আর এই করোনাকালে বাচ্চাদের গত বছর মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট থেকে একটা জরিপ চালানো হয় এবং সেই জরিপে বলা হচ্ছে ছিয়াত্তর শতাংশ স্কুল গোয়িং স্টুডেন্ট মানসিক অবসাদে ভুগছে বিষণ্নতায় ভুগছে তো এই স্ট্রেস যদি চলতেই থাকে কি সমস্যা এই যে আমরা মানুষ মানুষ মানে কি দেহ মন এবং আত্মার এক অপূর্ব এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ মানুষের মতো এত সুন্দর সৃষ্টি স্রষ্টার আর কোনো সৃষ্টি নাই এরকম এত সুন্দর এত চমৎকার এত ডেলিকেট এত সবিস্টিকেটেড কোনো সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি করেন নাই এই যে এই তিনটি অস্তিত্ব এই তিনটি অস্তিত্ব নিয়ে আমরা কতটুকু চিন্তা করি কখন চিন্তা করি দেহ এবং মন যদি দুটো অস্তিত্ব হয় তাহলে কি হতে পারে বিজ্ঞানীরা বলছেন এবং এই দেহ এবং মনের মধ্যে সারাক্ষণ ইন্টারাকশন হচ্ছে নিরন্তর যোগাযোগ দেহ এবং মনের মধ্যে চলছে নিরন্তর যোগাযোগ আপনি চান বা না চান আপনি বিশ্বাস করেন না করেন সারাক্ষণ যোগাযোগ চলছে এবং এই যোগাযোগের ফলে কি হচ্ছে আপনার মনে যদি কোনো ঘটনা ঘটে মনের কষ্ট এমন একটা ঘটনা ঘটলো ভয়ানকভাবে আপনি কষ্ট পেলেন এটা শুধু মনে থাকবে না এই মন থেকে এটা চলে যাবে আপনার শরীরে আপনি অসার হয়ে যাবেন আপনি অবসরনাত ভুগতে পারেন আপনি বিছানে পড়ে যেতে পারেন আবার দেহে কিছু ঘটল এর প্রভাব পড়বে আপনার মনে সারাক্ষণ এই ইন্টারাকশন চলছে এবং এই কারণে এখন কালকার বিজ্ঞানীরা এই সাবজেক্ট নিয়ে প্রচুর বিস্তর গবেষণা করছেন এবং বিস্তর গবেষণা করার পর বিজ্ঞানের একটা নতুন বিভাগই চালু হয়ে গেছে নতুন শাখায় চালু হয়ে গেছে এবং সেই শাখার নাম হচ্ছে দ্য নিউ সায়েন্স অফ মাইন্ড অ্যান্ড বডি এবং এটা নিয়ে যিনি সবচেয়ে বেশি গবেষণা করছেন চার দশক তিনি হচ্ছেন ডক্টর হার্বার্ট বেনসন তিনি হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের কার্ডিওলজি প্রফেসর তিনি সহ যে এই যে যারা গবেষণা করছেন তারা কি বলছেন জানেন আমাদের শরীরে প্রত্যেকের কিডনি আছে দুটো কিডনি আছে এই কিডনির মাথার উপর একটা গ্ল্যান্ড আছে এই গ্ল্যান্ডটিকে বলা হয় অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড বা সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড এই গ্ল্যান্ড থেকে প্রতিনিয়ত অল্প মাত্রায় তিনটি হরমোন নিঃসরণ হয় আমাদের ডেইলি লাইফের যে কোনো ইমার্জেন্সি সার্ভ করার জন্য অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিন এবং কটিসল কীরকম আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন গুনগুনগুন গান গুনগুন করে গান করছেন আর হাঁটছেন হঠাৎ দেখলেন যা গরু আপনাকে তারা দিচ্ছে শিং উঁচি একবং গুতা মারার জন্য দৌড় দিয়ে আপনি কী করবেন দৌড় দিবেন ওর গুতা থেকে বাঁচার জন্য দৌড়ালে কি হবে আপনার হার্টবিট বেড়ে যাবে আপনার নিঃশ্বাস 
দ্রুত হবে আপনি দৌড়াচ্ছেন মাংসপেশিগুলো প্রচুর কাজ করবে এই সমস্ত কাজ করার জন্য পেছনে এই তিনটি হরমোন দ্রুত নিঃসরণ হবে এবং এই কাজগুলো করতে আপনাকে সাহায্য করবে পরে দেখলেন আরে গরু আপনাকে না আরেকজনকে তাড়া করার জন্য দৌড়াচ্ছিল আপনি তো সেফ সাইডে চলে গেছেন এর মধ্যে আপনি দেখলেন যে সব কিছু ঠিকঠাক চিন্তার কোনো কিছু নাই আপনার হরমোন লেভেল কিছুক্ষণ পর নর্মাল হয়ে গেল কিন্তু যদি আপনি চিন্তা করেন যে গরু সারাক্ষণ শিং দিয়ে আপনার গুতা মারার জন্য দৌড়াচ্ছে এই গরুটা হতে পারে হাজব্যান্ড এই গরুটা হতে পারে ওয়াইফ এই গরুটা হতে পারে অফিসের বস সারাক্ষণ আপনাকে মানসিক টর্চারে রেখেছে কি হবে এই হরমোনগুলো সারাক্ষণ বাড়তি অবস্থায় থাকবে সারাক্ষণ অল টাইমস এ লেভেল সবসময় বাড়তি থাকবে ফলে কি হবে আপনি চেয়ারে বসে আছেন দৌড়াচ্ছেন না কিন্তু আপনি ভালো করে গুনে দেখবেন আপনার হার্ট বিট বেড়ে গেছে কারণ আপনার হরমোনের কাজ বেশি হচ্ছে আপনার শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হচ্ছে আগের থেকে একটু ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছেন তিন নম্বর আপনার বিপাক ক্রিয়াটা আপনি বুঝবেন না আপনার মেটাবলিক রেট বেড়ে যাবে চার নম্বর আপনার রক্তচাপ একটু একটু করে বাড়বে এবং এটা যদি ক্রনিক হয়ে যায় এক বছর দু বছর তিন বছর একটা সময়ে এর প্রভাব দেহে পড়তে বাধ্য বিজ্ঞানীরা এই প্রভাবটাকে বলছেন এটা দেহ পড়তে পারে মনেও পড়তে পারে যদি মনে পড়ে কি কি মানসিক প্রভাব হতে পারে মানসিক অশান্তি আপনার কাছে পৃথিবী তখন একটা মনে হবে যে আর এই এই পৃথিবীতে থাকা না থাকা একই জিনিস আপনি কিছুতেই পৃথিবীকে উপভোগ করতে পারবেন না হয়তো আপনার বনস্থিতে ছাতেলা বাড়ি আছে বাট আপনার স্ট্রেস আপনাকে পিছু ছাড়ছে না আপনার চেহারা দেখে মনে হবে আপনি পৃথিবীর অন্যতম অসুখী মানুষ মেজাজ খিটখিটি হয়ে যাবে আপনি কিন্তু যেমন স্টুডেন্ট ছিলেন ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন মেডিকেলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়তেন আহ কীরকম রোমান্টিক সময় কাটিয়েছেন সারাক্ষণ হাসি হাসি কা কত রকম দৌড়া দৌড়া আর এখন আপনাদের তাকাইলে বাড়ির কুত্তাটাও ভয় পায় যে লাথিয়াটা খাইতে হবে মনে হয় কারণ আপনাদের দেখলেই বুঝে আপনাকে সবাই এড়িয়ে চলে মেজাজ আপনার খিটখিটে দুর্ব্যবহার আপনি প্রায় করে ফেলেন এবং করার পর আপনার খারাপ লাগে কিন্তু করার আগে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না কারণ কারণ অনিয়ন্ত্রিত স্ট্রেস চার নম্বর সম্পর্কের অবনতি হাজব্যান্ড ওয়াইফ হলে দূরত্ব বাড়তে থাকবে অফিসের বসের সাথে হলে দূরত্ব বাড়তে থাকবে এইভাবে নানানভাবে দূরত্ব বাড়তে সম্পর্কের অবনতি ঘটবে আপনি বুঝবেন না যে আপনি কত দূর সরে গেছেন আপনার লাইফ পার্টনার থেকে দক্ষতা কমে যাবে আপনি যেরকম এফিসিয়েন্ট ছিলেন স্টুডেন্ট লাইফে দেখা যাবে যে আপনি সেই রকম আর এফিসিয়েন্সি আপনি দেখাতে পারছেন না কোথায় যেন একটা প্যাঁচ লেগে গেছে এবং সিদ্ধান্তহীনতা সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পাবেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেও আপনি ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটবে এবং একটা সময় আপনি সমস্ত ঘটনাকে লেজে গবরে করে ফেলবেন সমস্যাকে আপনি সংকটে রূপান্তরিত করবেন আর দৈহিক প্রভাব যদি হয় যেগুলোকে বিজ্ঞানীরা বলছেন মনোদহিক বা সাইকোসোমাটিক ডিসঅর্ডার কি কি বিষণ্নতা ডিপ্রেশন আজকে রিয়েল মহামারী হচ্ছে ডিপ্রেশন কি তেরো বছরে আর কি উনচল্লিশ বছর সবার এখন ডিপ্রেশন কিচ্ছু ভাল লাগে না আম্মু ভালো লাগে না কেন যে ভাল লাগে না তার খাবার অভাব নাই পড়ার কোনো অভাব নাই কোনো কিছুর অভাব নাই তার একটাই জিনিস তার একটাই কি ভালো লাগে না দুই নম্বর অবসাদ খালি শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে আর খালি আর শুয়ে থাকতে গেলে খাচ্ছে আর শুয়ে থাকছে এই যে এত অবেসিটি এত মোটা কখনো দেখেছেন কোনো যুগে কিছু ভালো লাগে না খালি টিভি থাকে মোবাইল দেখে আর শুয়ে থাকে আর খায় মুখটা চলতে থাকে এবং অনিদ্রা একটা সময় ঘুম ডিস্টার্ব হয়ে যাবে অনিদ্রা মাইগ্রেন মাথা ব্যথা আইবিএস ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম পেপটিক আলসার এই যে আলসার দিনের পর দিন আপনি ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছেন কিন্তু আলসার ভালো হয় না হবে কেন মনের ভিতরে আপনাকে সারাক্ষণ একজন তাড়া করছে আপনি আলসারের ওষুধ দিয়ে আলসার ভালো করতে পারবেন না নেইভার কখনো না আর হলে এতদিন ভালো হয়ে যেত আপনার তারপর হচ্ছে ঘাড়ে ব্যথা পিঠে ব্যথা ব্যাক পেইনের সমস্যা আজকে রিয়াল মহামারী হচ্ছে ব্যাক পেইন উচ্চ রক্তচাপ স্ট্রোক হৃদরোগ ডায়াবেটিস এই রোগগুলোকে এখন বলা হচ্ছে যে সাইকোসোমাটিক ডিজর্ডার বা মনোদহিক রোগ আমরা যদি প্রকৃতির দিকে তাকাই আপনার পোষা কুকুর পোষা বিড়াল পোষা কবিতর পোষা গরু কয়দিন অসুস্থ হয়েছে দেখেছেন কয়দিন আপনার গরুকে আপনি হসপিটালে নিয়ে গেছেন কয়দিন আপনার বিড়ালকে আপনি হসপিটালে নিয়ে গেছেন আপনার কবুতরকে নিয়ে গেছেন কেন সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেকটা সৃষ্ট জীবের ভেতরে একটা ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে দিয়েছেন যেন ওইটা ঠিক থাকলে সে সুস্থ থাকবে এবং মেডিকেল টার্মে একে বলা হয় হোমিওস্ট্যাসিস স্ট্যাটিক ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট প্রত্যেকটা প্রাণী জানে যে কি করে এই হোমিওস্ট্যাসিস ঠিক রাখতে হয় ব্যতিক্রম মানুষ কারণ কোনো প্রাণী তার জন্য যা ফিতরাত তার জন্য যা ন্যাচারাল তার জন্য যা নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে সে কখনো এটা লঙ্ঘন করে না ব্যতিক্রম মানুষ ফলাফল সে একটা পর্যায়ে দেহের উপর অত্যাচার করতে থাকে 
যে খাবারটাকে মনে করছে অত্যন্ত সুস্বাদু সেটা আসলে খাবারই না সেটা গার্বেজ একটা সে প্রতিদিন গার্বেজ ভিতরে ভরছে আর মনে করছে দারুণ একটা খাবার খেয়েছে খাবার চ্যাপ্টারে এটা বুঝবেন আপনারা একটা সময়ে যখন এই হোমিওস্টাসিস ডিসরাপ্ট হয়ে যায় ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে যায় তখন তিনি অসুস্থ হন আর দশ দিন ভাগ্যকে দশ দিন আল্লাহকে দশ দিন ভগবান ঈশ্বরকে দোষ কারো নয় দোষ হচ্ছে আমাদের যিনি দিনের পর দিন তার জীবনের ওপরে অত্যাচার করতে 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 এই অবস্থা তৈরি করেছেন আজকে এই রোগগুলোকে বলছিলাম লাইফ স্টাইল ডিজিজ যখন যে রোগ হয় সেই রকম মানে ইনস্টিটিউট তৈরি হয় ডিগ্রি তৈরি হয় এই রোগগুলো যেহেতু এখন মহামারী বাংলাদেশের তিয়াত্তর শতাংশ মৃত্যুর কারণ লাইফ স্টাইল ডিজিজ অসংক্রামক রোগ সারা বিশ্ব জুড়ে এই হার হচ্ছে একাত্তর শতাংশ সেই জন্য পাশ্চাত্যে এখন নতুন একটা ইনস্টিটিউট চালু হয়েছে লাইফ স্টাইল ইনস্টিটিউট এবং তাদের মধ্যে যারা অগ্রগণ্য মিডিয়া যাদেরকে কাউন্ট করে যারা অ্যাকসেপ্টেবল সারা সকল মানুষের কাছে এরা অল দিজ আর আমেরিকান আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের প্রফেসর ডক্টর ডিন অর্নিস হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের কার্ডিওলজির প্রফেসর ডক্টর হার্ভার্ড বেনসন কর্নেল ইউনিভার্সিটির বায়োকেমিস্ট প্রফেসর ডক্টর টি কলিন কাম্পেল ওয়াই অঙ্গরাজ্যের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের সার্জন ডক্টর কার্ডল এস এল স্টাইন এবং জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের প্রফেসর ডক্টর নীল বার্নার্ড সহ আরও অনেকেই আছেন তারা দিনের পর দিন বছর পর বছর কয়েক দশক ধরে এই লাইফ স্টাইল ডিজিজগুলো নিয়ে গবেষণা করছেন এবং তাদের প্রত্যেকের বই আছে বইগুলো অনলাইনে অ্যাভেলেবল আপনি সংগ্রহ করে পড়তে পারেন এবং আমি মনে করি এই বইগুলো পড়া উচিত তাদের এই যে মিলিত নলেজ এই মিলিত নলেজকে যদি আমরা সাম করি তো তারা বলছে যে আমরা সত্যি সত্যি সুস্থ কর্মময় একটা দীর্ঘ জীবন লাভ করতে চাই যেন একশো বছর বাঁচতে চাই এবং শেষ দিনও আমাদের হবে কর্মময় বাজারঘাট করব বুড়িকে দিব যে রান্না করো বুড়ি রান্না করবে আপনি খেয়ে দিয়ে মরে যাবেন শেষ দিন বিছানায় পড়ে নয় শেষ দিন বাজারঘাট করে খেয়ে দিয়ে আমরা মরতে চাই যদি এই লক্ষ্য নিয়ে এগোতে চাই তাহলে তারা বলছেন অ্যাটলিস্ট ছয়টা অনুষঙ্গ আমাদের বুঝতে হবে প্রত্যেকে বুঝতে হবে এবং এটা আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে শুধু জেনে লাভ হবে না আমরা অনেক কিছু জানি এর মধ্যে অনেক আলোচনা আপনারা শুনেছেন জেনেছেন কিন্তু পালন করাটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট চলুন আমরা একটা একটা করে আলোচনা করি এক নম্বর হচ্ছে মানসিক প্রশান্তি জীবনের কাছে আমাদের সবচেয়ে বড় চাওয়া আমরা একটু শান্তি চাই প্রশান্তি চাই প্রশান্তি হচ্ছে জীবনের একক এক না থাকে শূন্যের কোনো মূল্য থাকে না এক যদি না থাকে একশোটা শূন্য দিলেও আলটিমেট এটা শূন্য কিন্তু এক যদি থাকে একটা শূন্য দিলে দশ হবে দুইটা শূন্য দিলে একশো হবে তিনটা দিলে এক হাজার হবে আপনার জীবনে যদি প্রশান্তি থাকে আপনি সব কিছু উপভোগ করতে পারবেন আপনার গাড়ি বাড়ি ধন সম্পত্তি প্রভাব প্রতিপত্তি যশ খ্যাতি কানেকশন এভরিথিং আপনি উপভোগ করবেন যদি আপনার জীবনে প্রশান্তি থাকে কিভাবে কি মিস্টার দালাই লামা তিনি হচ্ছেন তিব্বতের একজন ধর্মগুরু থাকেন আমেরিকায় নানান কারণে তো তিনি সেলিব্রিটি ধর্মগুরু সবাই চেনেন তো একদিন আমেরিকার এক রেস্টুরেন্টে তিনি খেতে গেছেন তো ওই সেখানে পার্ট টাইম জব করা এক স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট মেয়ে ছিল সে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো যে মিস্টার দালাই লামা আমি কি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি তো দালাই লামা বললো যে হ্যাঁ অবশ্যই করতে পারো মেয়েটি প্রশ্ন করলো দালাই লামাকে যে হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ লাইফ প্রশ্ন শুনে স্মিত হয়েছে দালাই লামা উত্তর দিলেন দ্য পারপাস অফ আওয়ার লাইফস ইজ টু বি হ্যাপি সুখী হওয়া এবার দালাই লামা পাল্টা প্রশ্ন করলেন তোমার প্রশ্নটা ইন্টেলিজেন্ট কিন্তু এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে কোন জিনিস মানুষকে সুখী করে তিনি প্রশ্ন করলেন দামি গাড়ি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কানেকশান পাওয়ার তিনি বললেন নাথিং একজন মানুষকে প্রশান্তি দেয় হ্যাপি করে ইনার পেস ভেতরের শান্তি এবং এই যে প্রশান্তি এই প্রশান্তি যদি সত্যিকারভাবে আমরা পেতে চাই তাহলে আমাদের জীবনে দুটো জিনিস ডেভেলপ করতে হবে কারণ একমাত্র মানুষকেই সুস্থতা অর্জন করতে হয় কোনো পশু পাখিকে অর্জন করতে হয় না কারণ সে কোনো বেলাইনে চলে না সে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা ঘটে না তার জীবনে তো তারা বলছেন যে সত্যিকারভাবে যদি আমরা প্রশান্তি অর্জন করতে চাই তাহলে দুটো জিনিস আমাদের জীবনে অর্জন করতে হবে এবং এটা সময় নিয়ে অর্জন করতে হবে তার মধ্যে এক এক নম্বর হচ্ছে ইতিবাচক জীবন দৃষ্টি এবং দুই নম্বর হচ্ছে মেডিটেশন ইতিবাচক জীবন দৃষ্টি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করতে পারি আপনি খুব তৃষ্ণার্ত সকালবেলা কাজে বেরিয়েছেন তিন চার ঘন্টা বাইরে ছিলেন এবং ভয়াবহ তৃষ্ণার্ত এপ্রিল মাস আপনি এখন 
পরিচিত একটা দোকানে উঠেছেন যে ভাই আমার এক গ্লাস পানি দাও তো ভয়ানক তৃষ্ণা পেয়েছে তিনি কি বুঝলেন না বুঝলেন আপনাকে এইভাবে পানি দিলেন আপনার মনের ভিতরে উইদ ইন ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড যে রিয়াকশন হবে আপনি তাই যদি উইদ ইন ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড আপনার মনে হয় যে ব্যাটা ফাজিল চাইলাম এক গ্লাস দিল আধা গ্লাস বললাম যে এত তৃষ্ণা লাগছে আপনি নেতিবাচক আপনি নেগেটিভ আপনি রিয়াক্টিভ আপনার জীবনে উন্নতি করা খুব কঠিন কেন আপনার প্রথম চোখ চোখ গেছে কোন দিকে নায়ের দিকে আর যদি উইদ ইন ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড মনের ভিতরে রিয়াকশন হয় আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংকস গড মুখে বললেন থ্যাংক থ্যাংক ইউ ভাই আমাকে আরেক গ্লাস পানি দাও তৃষ্ণা অনেক লেগেছে আপনি পজিটিভ আপনি প্রোয়াক্টিভ আপনি ইতিবাচক আপনি জীবনে অনেক দূর যাবেন এবং আপনি আপনার পদচিহ্ন পৃথিবীতে রেখে যাবেন আপনি দেখেন যাদেরকে আমরা স্মরণ করি কেউ কিন্তু মিলিয়নিয়ার বা বিলিয়নিয়ার ছিলেন না যারা নমস্য যারা সকালবেলা যাদের নাম নিলে ভিতরে প্রশান্তি আসে তারা কখনোই নেতিবাচক ছিলেন না বাবা কি রেখে গেছে এটার দিকে তাকাই তিন না বরং তিনি শূন্য থেকে বাংলাদেশে যত ধনকুবের আছে আপনি দেখেন প্রত্যেকেই পাঁচশো টাকা সাতশো টাকা দুইশো টাকা দিয়ে জীবন শুরু করেছে আমি আর ওই দিকে গেলাম না দুই নম্বর হচ্ছে মেডিটেশন কেন প্রশান্তিটি উৎস কোথায় হাঁটুতে পেটে না প্রশান্তির উৎস হচ্ছে মন অন্তকরণ হৃদয় সেখানে এবং এই মন অন্তকরণ বা হৃদয়ে যদি আপনি ডুব দিতে না পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ডুব দিতে না পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি প্রশান্তি দেখা পাবেন না এবং এই অন্তকরণে মনে ডুব দেওয়ার একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত মাধ্যম হচ্ছে মেডিটেশন লাইফস্টাইল এক্সপার্টরা বলছে যে আমাদের অস্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সোল আত্মা আমার অন্তরতম আমি এই যতক্ষণ পর্যন্ত এই অন্তরতম আমির সাথে আপনি সাক্ষাৎ না পাচ্ছেন তার সাথে কমিউনিকেট করতে না পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত রিয়েলি প্রশান্তি দেখা পাওয়া মুশকিল লালনের একটা বিখ্যাত গান আছে না বাড়ির কাছে আরসি নগর সেথা এক পড়শি বসত করে আমি একদিনও না দেখিলাম তার যদি তিনি তার পড়শিকে না দেখতেন এই গান লিখতে পারতেন কারণ এই নিয়ে তার যে গানগুলো সেই গানগুলোর বিষয়বস্তু কি পড়শির হাত নাই পা নাই স্কন্দ নাই শূন্যে ঝুলে কখনো দেহের ভিতরে কখনো বাইরে এগুলো তিনি কীভাবে বুঝলেন যদি তিনি না দেখতেন এই যে দেখলেন তার সঙ্গে কমিউনিকেট করলেন কার মাধ্যম মাধ্যম হচ্ছে মেডিটেশন এই যে দেহ দেহের জন্য আমরা কি না করছি সকালবেলা উঠে মর্নিং ওয়াক করি নাস্তা করি ব্রেকফাস্ট করি দুপুরবেলা আমরা লাঞ্চ করি পানি খাই রাতে ডিনার করি কত কিছু করি সব কিছু আপনার দেহের জন্য মন যদি একটা অস্তিত্ব হয় আপনি যদি বিশ্বাস করেন এই মনের খাবার কি এই মনকে খাবার আপনি কি দেন মনকে আপনি কি পানি দেন মনের জন্য কোন এক্সারসাইজ করেন লাইফ স্টাইল এক্সপার্টরা বলছেন এই মনের খাবার মনের ব্যায়াম মনের এক্সারসাইজ হচ্ছে মেডিটেশন বছর কয়েক আগে বিজ্ঞানীরা খুঁজতে বেরোলেন সমাজ বিজ্ঞানীরা হু ইজ দ্য হ্যাপিয়েস্ট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষকে খুঁজতে শুরু করলেন খুঁজতে 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 একজনকে খুঁজে বের করলেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হলেন ইয়েস হি ইজ দ্য রিয়েলি হ্যাপিয়েস্ট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং তিনি কোনো সেলিব্রিটি নন তিনি কোনো ধনকুবের নন তিনি প্রধানমন্ত্রী বা কোনো রাষ্ট্রপতি নন হলিউডের স্টার বা পেন্টাগর জেনারেল নন তিনি একজন সাধারণ বায়োকেমিস্ট মিস্টার ম্যাথিউ রিকার্ড এবং তাকে এমনি এমনি হ্যাপিয়েস্ট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড স্বীকৃতি দেন নাই অলট পালট করে তাকে পরীক্ষা করেছেন তার মাথায় দুশো ষাটটা ইলেকট্রোড বসিয়ে তাকে এমআরআই মেশিনের মধ্যে নিয়ে তার স্ক্যান করা হয় এবং এই সব কিছু করার পর বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে অদ্ভুত ব্যাপার এই মিস্টার ম্যাথুরি কার্ডের মাথাটাই আলাদা তার মস্তিষ্ক আর দশজন মানুষের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কিভাবে বিজ্ঞানীরা স্ক্যান নিয়ে দেখলেন যে অদ্ভুত ব্যাপার ব্রেনের অনেক অংশ আছে এই চারটা অংশ রঙিন চারটা অংশ এই যে উপরের নীল অংশটার নাম হচ্ছে পোস্টোরিয়র প্রি ফ্রন্টাল কটেক্স এই অংশটার নাম হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র প্রি ফ্রন্টাল কটেক্স এর লাল অংশটার নাম হচ্ছে অ্যামিক ডালা এবং এই নীল অংশটার নাম হচ্ছে হিপো ক্যাম্পাস বিজ্ঞানীরা দেখলেন এই ব্রেনের এই চারটা অংশ এই ভদ্রলোকের মোটা হয়ে গেছে ভলিউম বেড়ে গেছে ফুলে গেছে ভলিউম বেড়ে গেছে এবং থিকনেস বেড়ে গেছে এই চারটা অংশ কি কাজ করে আপনার ইমোশান আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে আপনার লার্নিংয়ে কাজ করে আপনার অ্যাক্টিভিটিস মানে মোটর অ্যাক্টিভিটিসে কাজ করে আপনার ইন্টারাকশনে হেল্প করে এক্সিকিউটিভ ফাংশনে হেল্প করে বিজ্ঞানীরা বলছেন 
যে আমাদের মস্তিষ্ক থেকে প্রতিনিয়ত আমাদের নানা রকম কাজের সুবিধার্থে ষাট ধরনের কেমিক্যাল মেসেঞ্জার নির্গত হয় সিক্সটি টাইপস ষাট ধরনের এর মধ্যে চারটাকে বলা হচ্ছে হ্যাপি কেমিক্যাল কি কি ডোপামিন সেরোটনিন অ্যান্ডারফিন এবং অক্সিটোসিন এই চারটাকে বলা হয় হ্যাপি ব্রেন কেমিক্যাল এই চারটা কেমিক্যালের মাত্রা যদি আপনার রক্তে সবসময় ভালো থাকে নর্মাল থাকে নর্মাল থেকে বেশি থাকে আপনার পকেটে টাকা থাকুক আর না থাকুক আপনার ফ্ল্যাট থাকুক আর না থাকুক আপনি অবিবাহিত বা বিবাহিত এর কোনোটাই গুরুত্বপূর্ণ হয় অলওয়াইজ আপনি হাসতে পারবেন অলওয়াইজ ইউ উইল ফিল হ্যাপি কেন এই চারটা হরমোন আপনাকে হ্যাপিনেসের ফিলিং এনে দেবে এই যে মিস্টার ম্যাথিউ রিকার্ড কেন তিনি হ্যাপিয়েস্ট ম্যান নির্বাচিত হলেন পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তিনি সেই সময় মেডিটেশন করছিলেন এবং হি ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য ফলোয়ার অফ দ্য মিস্টার দালাই লামা পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এরপরে তো আরও পাঁচ সাত বছর পার হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রায় চল চার দশক ধরে তিনি মেডিটেশন করছেন আজকে পৃথিবীতে আমাদের কি নাই আজকে যদি এই প্রোগ্রামটা যদি আমরা পঞ্চাশ বছর আগে করতাম কোথায় করতে হতো বলেন ষাট সত্তর বছর আগে যদি করতাম এসি থাকতো এই বিজলি বাতি থাকতো প্রজেক্টর থাকতো কিছু থাকতো না এই ছবি কিভাবে দেখাতাম আর কিভাবে কথা বলতো চিৎকার করতে হতো অবস্থা খারাপ হয়ে যেত রাতে করতে পারতাম না দিনের বেলা গাছতালয় করতে হতো অর্থাৎ বিজ্ঞান আমাদেরকে কি দেয় নাই সব কিছু দিয়েছে কিন্তু একটা জিনিস সব কিছু পেলেও একটা জিনিস ভিতর থেকে কম কমে যাচ্ছে একটা জিনিস যেন আরও দূরে সরে যাচ্ছে আমাদের সেটি নাম হচ্ছে শোক শোক নামের সোনার সোনার হরিণটা যেন একটু 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 করে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে শুধু আমাদের বাংলাদেশিদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তা নয় পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে কীভাবে বুঝলাম আমেরিকা পৃথিবীর স্বর্গ আমেরিকার নামটা শুনলে মনটা ভালো হয়ে যায় আহারে যদি একটু ভিসা পাইতাম তো চলেন আমরা দেখি আমেরিকা ভিজিট করে আসি আমেরিকার কি অবস্থা আমেরিকার একটা বনেদি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ইয়েল ইউনিভার্সিটি তিনশো বারো বছর হচ্ছে তার ইতিহাস ইয়েল ইউনিভার্সিটির তিনশো বারো বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে জনপ্রিয় কোর্স হচ্ছে সাইকোলজি অ্যান্ড গুড লাইফ এবং এর এটিকে ডিজাইন করেছেন প্রফেসর লারি সন্তোষ সাইকোলজির প্রফেসর ইয়েল ইউনিভার্সিটির এবং তিনি এই কোর্সটি ডিজাইন করার পর এবং এটি ওপেন করার পর অন্যান্য কোর্স থেকে ছেলে মেয়েরা ভেঙে পড়ছে এই কোর্সের প্রতি কেন আমেরিকার ছেলে মেয়েদের এখন সব আছে সব আছে বরং তারা আমাদের থেকে আরও অনেক 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 কিছু বেশি পেয়ে থাকে যা আমরা চিন্তাও করতে পারি না তারপরও তারা এই কোর্সটাতে ভেঙে পড়ছে এই হ্যাপিনেস প্রোগ্রামে যে তারা আরও একটু ভালো থাকতে চায় আরও একটু সুখী হতে চায় আরও একটু আনন্দ পেতে চায় এবং এই কোর্সের মূল বিষয়বস্তু কি জানেন এর যে টিচিং ম্যাটেরিয়াল কি পাঁচটি বিষয় শেখানো হয় মূলত এই পাঁচটি বিষয় কি কি এক নম্বর হচ্ছে কৃতজ্ঞ চিত্রতা তিনি বলছেন যে আপনি যদি সুখী হতে চান কৃতজ্ঞ হতে হবে এক মানুষের প্রতি দুই আপনার সৃষ্টি কর্তার প্রতি প্রতিদিন ঘুম ভাঙ ঘুম ভাঙার পর ফ্রম দ্য বটম অব দ্য হার্ট আপনি যদি বলতে পারেন যে থ্যাংকস গড প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ হরি ইম শকর আলহামদুলিল্লাহ ইউ উইল বি ওয়ান অফ দ্য হ্যাপিয়েস্ট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যদি বলতে পারেন আর যদি যুক্তি আসে কত কিছু নাই হ্যাপিয়েস্ট আমি বলবো কেউ দূর থ্যাংক ইউ জানানোর এখনো সময় হয় নাই আপনি কোনো দিন সুখী হতে পারবেন না তাহলে তাদের এই পাঁচটি পয়েন্টের একটি পয়েন্ট হচ্ছে যে অ্যাট এনি কস্ট আমাকে কৃতজ্ঞ চিত্রতা তৈরি করতে হবে আমাকে থ্যাঙ্কফুল হতে হবে প্রত্যেক দিন প্রতিটা সময় সৃষ্টিকর্তা সহ যে যার কাছে আমার ঋণ আছে যিনি আমার এই অবস্থানে আসার জন্য আমাকে সাহায্য করছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে একদিনে হবে না কিন্তু শুরু করতে হবে চেষ্টা করতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা কারণ মেডিটেশন একজন মানুষকে ইনসাইট খুলতে সাহায্য করে এবং তাকে কৃতজ্ঞ হতে সাহায্য করে তিন নম্বর হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া বর্জন সোশ্যাল মিডিয়া ইটস ট্রুলি আন সোশ্যাল মিডিয়া এমনও দেখা গেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ার পাঁচ লাখ আর জানা যায় লোক হয়েছে পাঁচজন কেন ওই তো ও ও জানা যা পড়েছে ওইখান থেকে আমিন আমিন দোয়া হচ্ছে ওখানে এই হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া এবং সেই জন্য সোশ্যাল মিডিয়া যত বর্জন করবেন আপনার মধ্যে তত হ্যাপিনেস বাড়বে চার নম্বর হচ্ছে আত্মীয় বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি আপনার যারা রক্তীয় সম্পর্ক যারা আত্মার আত্মীয় তাদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে ছুটির দিনে বসে বসে সিনেমা নয় ছুটির দিনে বসে বসে সোশ্যাল মিডিয়া ভিজিট নয় চলে যান আপনার আত্মীয়ের কাছে ঘুরে আসেন একটা দিন একসাথে কাটান একবেলা কাটান আপনি দেখবেন ফিরে আসার পর এক অদ্ভুত আনন্দ বোধ করবেন অদ্ভুত ফিলিংস তৈরি হবে পাঁচ নম্বর পর্যাপ্ত ঘুম 
আজকে প্রথম যে জিনিসটি আমাদের অ্যাফেক্টেড হয়েছে ঘুম ডিস্টার্ব হয়ে গেছে কেন কুতকুতে কুতে এটা তিনটা বেজে গেছে যা এখন আর ঘুম আসে না তো রেখে দিচ্ছেন আর ওর প্রভাব এমন একটা জিনিস দেখেছেন মাথা গরম হয়ে গেছে ওই ঠান্ডা হতে হতে আল্লাহ আকবার আজান শুরু হয়ে গেছে ঘুম শেষ সকাল বারোটায় ঘুম থেকে উঠে বললো আমার নাস্তা দাও তখন তো নাস্তার সময় শেষ আমরা এখন অনেক ছেলে মেয়ে এখন আর নাস্তা করে না কী করে জানেন ব্লাঞ্চ করে ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড লাঞ্চ একসাথে এই ব্লাঞ্চওয়ালাদের অবস্থা খুব খারাপ এরকম ভুঁড়ি বয়স সতেরো মনে হচ্ছে সাতচল্লিশ বছর বয়স সমতে ফিগার এবং এই তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো বছরের ছেলে মারে এখন উচ্চ রক্তচাপে রুগী হচ্ছে হৃদরোগী হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে ঘুম ডিস্টার্ব হয়ে গেছে পর্যাপ্ত ঘুমাইতে হবে রাত এগারোটার পর সমস্ত মিডিয়া বন্ধ ঘুমাবেন মিনিমাম ছয় ঘন্টা থেকে আট ঘন্টা ব্যাস আপনি হ্যাপি হওয়ার পথে যাত্রা শুরু করলেন এই যে বলতে পারেন আমেরিকার খবর তো শুনলাম এ আমাদের এই এলাকার খবর কি যে দেশগুলোতে আত্মহত্যার টিন এজ ছেলেমেয়েদের আত্মহত্যার রেট বেশি তার মধ্যে শীর্ষে আছে ভারত প্রতিবেশী ভারত প্রতি লাখে পঁয়ত্রিশ জন দিল্লির কেজরিওয়াল সরকার চিন্তা করলেন এই তেরো থেকে উনিশ বছর এই ছেলে মেয়েদেরকে কী করে রক্ষা করা যায় মনে করার কোনো কারণ নাই অর্থের অভাবে কষ্টে খাইতে পারে না এই জন্য আত্মহত্যা করছে এদের অধিকাংশ আত্মহত্যার পেছনে মূল কারণ যে তাদের বাবা মা একটা কথা শোনে নাই জীবন দিয়ে দিয়েছে হয়তো বলেছে যে আমার স্যামসাং ভালো লাগছে না আমাকে আইফোন দাও বলে দেবো না তুই ওইটাই ব্যবহার কর সকালবেলা দেখা যাচ্ছে ঝুলছে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না দিল্লির কেজরিওয়াল সরকার চিন্তা করলেন এই ছেলে মেয়েকে বাঁচানোর উপায় কি কোন আইন করে তো বাঁচানো যাচ্ছে না পুলিশ তো ঘরের মধ্যে ফাঁসি দেওয়ার আগ পর্যন্ত টের পাচ্ছে না তাহলে কি করে তাকে প্রতিরোধ করা যাবে আমেরিকা থেকে দালাই লামাকে নিয়ে আসলেন দিল্লির কেজরিওয়াল সরকার দালাই লামাকে নিয়ে এসে দিল্লির সরকারি স্কুলগুলোতে হ্যাপিনেস কারিকুলাম চালু করলেন দশ হাজার সরকারি স্কুলে হ্যাপিনেস কারিকুলাম চালু করলেন এবং এই সিলেবাসের অন অফ দ্য কম্পোনেন্ট হচ্ছে মেডিটেশন পজিটিভ থিঙ্কিং অ্যান্ড কৃতজ্ঞ চিত্ততা বিশাল প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে টিচারদের ট্রেন প্রশিক্ষণও প্রশিক্ষণ হলে এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে টিচাররা আবার ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং এর ভিতর দিয়ে চেষ্টা করছে যে অন্তত এই টিনের ছেলে মেয়েদের যেন আত্মহত্যা থেকে আমরা কিছুটা হলো রক্ষা করতে পারি আপনি বলতে পারেন হোয়াট অ্যাবাউট বাংলাদেশ গত আঠাশ জানুয়ারির খবর দেখেন দু সালে এক বছরে আত্মহত্যা করেছে চারশো ছিচল্লিশ জন এবং প্রতি মাসে গড়ে আত্মহত্যা করেছে সাঁত্রিশ জনের তেরো থেকে উনিশ বছর বয়সী ছেলে মেয়ে কেন মোবাইল চেয়েছে দেয় নাই আত্মহত্যা করে ফেলেছে মোটর সাইকেল কিনতে চেয়েছে দেয় নাই আত্মহত্যা করে ফেলেছে চিন্তা করেন কত মোটর সাইকেল সে জীবনে কিনতে পারবে কত গাড়ি কিনতে পারবে এক মোটর সাইকেল ওজন জীবন দিয়ে দিল কেন তার ফিলোসফিতে সে সে বুঝতে পারছে না যে তার জীবনের প্রয়োজন কি তার কাছে জীবনটা ক্ষুদ্র হয়ে গেছে নগণ্য হয়ে গেছে মোটর সাইকেলের থেকে কি শিক্ষা পাচ্ছি আমরা এই যে আবরার হত্যা হলো কে হত্যা করেছে বাইর থেকে যে চিন্তায় কারি না বন্ধু দ্বারা সে খুন হয়েছে চিন্তা করতে পারি আমরা কোন পর্যায়ে গেছি আমাদের এম আমাদের পিএইচডি আমাদের মাস্টার্স ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ডিগ্রি আমাদেরকে মানুষ পুরোপুরি বানাতে পারছে না আমাদেরকে অর্থ উপার্জনের মারাত্মক ডিগ্রি দিচ্ছে অস্ত্র দিচ্ছে কিন্তু সেই অস্ত্র দিয়ে আমরা খুনও করে ফেলছি এই গ্যাপটা ফুলফিল করতে হবে না হলে এই টিনের ছেলে মেয়ে কেন প্রত্যেক মাসে কেন উনচল্লিশ জন আত্মহত্যা করবে কারণ তার মননের জায়গায় আমরা চিন্তা করছি না তার ওই জায়গায় আমরা পৌঁছাতে পারছি না খালি জিপিএফ ফাইভ খালি জিপিএফ গোল্ডেন পাইতে হবে গোল্ডেন পেয়ে যে আত্মহত্যা করছে ওই গোল্ডেন নিয়ে আপনি কী করবেন ঝুলায় রাখবেন যে আমার মেয়ে গোল্ডেন পেয়েছে কিন্তু আত্মহত্যা করেছে আলহামদুলিল্লাহ নাকি এই জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারকে কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই কন্টা ফাউন্ডেশন সহযোগিতায় মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর টোটাল ফিটনেস প্রোগ্রাম যার এই কম্পোনেন্ট হচ্ছে মেডিটেশন ইতিবাচক জীবন দৃষ্টি যোগা এর ভিতর দিয়ে প্রোগ্রাম চালু হয়েছে স্কুল কলগুলোতে যেন এই টিনের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা রক্ষা করতে পারি শুধু ডিগ্রি নয় তাকে অন্তত বেঁচে থাকার বেঁচে তো বাঁচিয়ে তো রাখতে হবে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এইরকম একটা ইফেক্ট হতে পারে মেডিটেশনের মধ্যে দিয়ে হোয়াট ইজ মেডিটেশন মেডিটেশন কি আসলে ধ্যান মরাকাবা মেডিটেশন একই জিনিস ধ্যানের ইতিহাস হচ্ছে কমপক্ষে সাত হাজার বছরের প্রাচীন ব্যাবিলন মায়নজাদর হরপ্পা সহ প্রাচীন নগরীগুলোতে সেই সময়ের মানুষ ধ্যান করতেন তবে লক্ষ্য ছিল উপরওয়ালা ধ্যানের মধ্য দিয়ে তারা নির্বাণ লাভের চেষ্টা করতেন ধ্যানের মধ্য দিয়ে তারা বোধি প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করতেন সমাধি লাভের চেষ্টা করতেন আবার মুসলিম সাধকরা মরাকাবা মশাহাদার ভিত্ত দিয়ে আল্লাহতে সমর্পিত হওয়ার চেষ্টা করেছেন স্পিরিচুয়ালিটি ছিল তখন মূল লক্ষ্য
ধ্যানের নাম হলো মেডিটেশন হোয়াই ইট ইজ কল্ড মেডিটেশন বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে যারা মেডিটেশন চর্চা করছে বুঝুক না বুঝুক নিয়মিত চর্চাকারীরা ভালো আছে তাদের ঘুমের ডিস্টার্ব নাই ভালো রাতে ঘুমাইতে পারে রক্তচাপ দারুণ সুন্দর এবং তারা কম ইরিটেবল তারা কম দুর্ব্যবহার করে কিছুটা হলো মানবিক এবং পজিটিভ চিন্তা করতে পারে এবং তাদের রোগ বালাই অন্য মানুষের থেকে অনেক 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 কম তারা ডাক্তারের কাছে কম যায় ল্যাটিন মেডেরি থেকে তিনটি শব্দের উৎপত্তি মেডিকেশন রেমেডি এবং মেডিটেশনের মেডিকে মেডিকেশন মানে ওষুধকে বলা মেডিকেশন আর রেমেডি মানে আরোগ্য লাভ তিন নম্বর মেডিটেশন মেডিটেশন করলে একজন মানুষ সুস্থ থাকে সেই জন্য ধ্যানের নাম তারা ইংরেজি প্রতিশব্দ দিলেন মেডিটেশন মেডিটেশনে বিস্তর গবেষণা হয়েছে বিস্তর শত শত রিসার্চ আর্টিকুল আপনি পাবেন এবং ওয়ার্ল্ড ফেমাস জার্নালে এটা পাবলিশ হয়েছে এবং সমস্ত গবেষণার সাম আপ হচ্ছে যে মেডিটেশন হচ্ছে বিজ্ঞান কীরকম উনিশশো সালে ডক্টর হ্যান্স বার্জার প্রথম যখন অ্যান সেফালোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করলেন প্রথমবারের মতো বিজ্ঞানীরা বুঝতে সক্ষম হলেন যে মেডিটেশন চোখ বন্ধ করে শুধু ঝিমানো নয় সেইটার ভিতরে তখন একটা কারুকাজ হচ্ছে কিছু করছে তারা কীরকম বিজ্ঞানীরা বলছেন আমাদের যে মস্তিষ্ক এই মস্তিষ্ক থেকে প্রতিনিয়ত পঁচিশ থেকে তিরিশ ওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হয় তবে এই বিদ্যুৎ সব সময় একই রকম থাকে না কখনো আপ কখনো ডাউন থাকে কীরকম এই যে আপনারা আমার কথা শুনছেন আপনাদের এখন যদি ব্রেন ওয়েভ পরিমাপ করা হয় ইজি মেশিন দিয়ে ইলেকট্রো অ্যান্ড সেপালোগ্রাফ যন্ত্র দিয়ে আপনার ব্রেন ওয়েভ পাওয়া যাবে চোদ্দো থেকে ছাব্বিশ সাইকেল পার সেকেন্ড এটাকে বলা হচ্ছে বিটা ব্রেন ওয়েভ আপনি স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় আছেন এখন যদি বাইরে উত্তেজনা শুরু হয় মার মার কাটকাট শুরু হয় ওদের ব্রেন ওয়েভ যদি আমরা পরিমাপ করি পাওয়া যাবে সাতাশ থেকে চুরাশি ওটাকে বলা হচ্ছে গামা ব্রেন ওয়েভ মার মার কাটকাট উত্তেজনা আর আমরা যখন খুব আনন্দ ফিল করি সুখ সুখ ফিল করি হ্যাপি হ্যাপি ফিল করি ওই সময় যদি আমরা তার ব্রেন ওয়েভ পরিমাপ করি পাওয়া যাবে আট থেকে তেরো সাইকেল পার সেকেন্ড এটার নাম হচ্ছে আলফা ব্রেন ওয়েভ আর আমরা যখন তন্দ্রায় থাকি ঝিমাইতে থাকি ঘুমো না কিন্তু জেগেও না তন্দ্রা তখন ব্রেন ওয়েভ পাওয়া যাবে চার থেকে সাত সাইকেল পার সেকেন্ড থ্রিটা ব্রেন ওয়েভ আর যখন আমরা নাক ডাকতে থাকি তখন ব্রেন ওয়েভ পাওয়া যায় পয়েন্ট ফাইভ থেকে থ্রি ডেল্টা ব্রেন ওয়েভ বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে অবাক করা ব্যাপার মেডিটেশন আর কিছুই নয় নানান মেথডে নানানভাবে এই আলফাই নিয়ে যাওয়া শেখানো হয় সে কাউন্টডাউন দম ছাড়া দম না কাউন্টডাউনের মধ্য দিয়ে সে আলফাই যায় কিছুক্ষণ অবস্থান করে ভালো ভালো কথা বলে যাকে বলা হয় অটো সাজেশন ভালো ভালো দৃশ্য কল্পনা করে সুখকর দৃশ্য কল্পনা করে যাকে বলা হয় ভিজুয়ালাইজেশন বা মনছবি এবং আরও কিছু কিছু বিষয় আছে এবং যত গবেষণা হয়েছে এই গবেষণাগুলোকে সাম করে দু সালে আমেরিকার বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন কাভারেস্টি করে দ্য সায়েন্স অফ মেডিটেশন সেখানে বলা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ আমেরিকান প্রতিদিন মেডিটেশন করছে এবং তারা ভালো আছে এর ভিতরে প্যান্টাগনের জেনারেল আছে হলিউডের স্টার থেকে শুরু করে নানান প্রফেশনের মানুষ আছে শুধু তাই নয় দু সালে টাইম ম্যাগাজিনের দারুণ কাভারেজ স্টোরি করে সেই কাভারেজ স্টোরি কী বলছে দেখেন দিস বেবি কুড লিভ টু বি ওয়ান ফোর্টি টু ইয়ার্স ওল্ড আপনি যদি দীর্ঘজীবী হতে চান একশো দেড়শো বছর বাঁচতে চান তবে আমাদের জন্য দেড়শো বছর বাঁচাটা কঠিনই হবে আপনি যদি আপনার নবজাত শিশুকে দেড়শো বছর বাঁচাতে চান একশো বিয়াল্লিশ বছর বাঁচাতে চান তাহলে কি করতে হবে এটা নিয়ে এই সংখ্যাটা এবং তার মধ্যে একটি কম্পোনেন্ট হচ্ছে ওই বাবুটিকে প্রতিদিন মেডিটেশন করতে হবে দুই হাতে কি তসবি জপমালা যে নামে ডাকেন না কেন আল্লাহ খোদা ভগবান ঈশ্বর তার সাথে কানেকশান করতে হবে দেখেন গত শতাব্দী হচ্ছে নাস্তিকবাদের পৃথিবী তোমল নাস্তিকবাদ আবার ব্যাক টু দি প্যাভিলিয়ন বিজ্ঞানীরা বলছেন যে আল্লাহ খোদার ভগবান নাম নিতে হবে আপনি দেখেন এই যে ঢাকা থেকে কাছে সোনারগাঁওয়ে একজন সাধক ছিলেন একশো ষাট বছর বেঁচে ছিলেন কে বলতে পারে নাম বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী একশো ষাট বছর বেঁচে ছিলেন সিলেটে হজরত শাহজালা রহমতুল্লাহ আলাই একশো পঞ্চাশ বছর বেঁচে ছিলেন এদের জীবন যদি পড়েন এদের সাথে মেডিটেশন এদের সাথে আল্লাহ খোদা ভগবানের নাম জড়িত অর্থাৎ আমরা এখনও যদি আমরা নিজে অথবা আমাদের ওই বাবুগুলোকে ছোট্ট ছেলে মেয়েদেরকে যদি আমরা দীর্ঘজীবী করতে চাই তাহলে অনেক কিছুর সাথে একটি করতে হবে ধ্যান মোরা কাবা মেডিটেশন করতে হবে এটা সাম আপ আমরা এভাবে বলতে পারি যে মেডিটেশন হোক আপনার জীবনের অনুষঙ্গ অ্যাটলিস্ট সকালে আধা ঘন্টা রাতে আধা ঘন্টা যদি করেন আপনার পুরো অস্তিত্ব ফুয়েল পাবে এনার্জি পাবে এবং আপনি সুস্থতার দিকে এগিয়ে যাবেন সুখী হওয়ার পথে এগিয়ে যাবেন পূর্ণাঙ্গ একটি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন এখন দুই নম্বর কম্পোনেন্ট ছিল পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম আজকে আমরা এমন এক জামানায় বসবাস করছি 
আমাদের প্রফেশন বদলে গেছে আমাদের দাদা পরদাদা যুগে সমস্ত প্রফেশন ছিল কায়িক পরিশ্রম নির্ভর তখন এত রিক্সা ঠেলা গাড়ি বা গাড়ি ছিল না তখন হাট থেকে কোনো কিছু কিনে নিয়ে আসতে হয় মাথায় করতে হতো অথবা হাতে করে নিয়ে আসতে হতো হয় কুলি নিতে হতো কুলিও মনে হয় তখন পাওয়া যেত কিনা আমি নিশ্চিত তখন নিজেকেই বহন করতাম আমরা এরপরে আস্তে 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 আমরা সাহেব হয়ে গেলাম ওই যে বিলাতের লাট সাহেব আমাদেরকে সাহেব বানায় গেল কি হলো প্রফেশন চেঞ্জ হয়ে গেল এখন আমরা চাকরি করি সকালে উঠি ভালো করে নাস্তা করে লিফ্ট দিয়ে নিচ্ছেন আমি গাড়িতে উঠি আবার অফিসে নেমে লিফটে করে অফিসে উঠি সারা দিন আমি অর্ডার করি পিয়ন দৌড়াদৌড়ি করে রাতে আবার একই পদ্ধতিতে ফিরে আসি ফলাফল চল্লিশ হতে না হতে উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধ ডায়াবেটিস হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে দৌড়াদৌড়ি সিঙ্গাপুর ল্যান্ডসেট পত্রিকা এটা ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল সে ল্যান্ডসেট পত্রিকা বলছে যে বিশ্বে প্রতি দশটি অকাল মৃত্যুর মধ্যে একটি মৃত্যুর কারণ হচ্ছে শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা আমরা সব আছে হাঁটার সময় নাই এক হচ্ছে ভাল লাগে না দুই নম্বর কখন হাঁটবো বলেন আপনি উনি যুক্তি দেয় যদি এখন না হাঁটেন তাহলে আপনাকে বিছানায় প্রতিশোধ নেবে এই যে আমরা ঘন্টার বা ঘন্টা চেয়ারে বসে থাকি দিস সেটিং ইজ কিলিং ইউ দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট সেটিং ডাউন আপনি ঘন্টার বা ঘন্টা বসে থাকবেন দ্যাট উইল কিল ইউ ধূমপান একসময় খুব সেই রকম একটা স্টার্টাস সিম্বল ছিল তরুণ মডার্ন এখন তো অবশ্য ছেলেরা বাদ দেখে মেয়েরা ধূমপান করতেছে আমি জানি না এটা কি হলো ধূমপান করলে মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত নানান ক্ষতিকর দিক আছে আমরা অনেকে জানি আজকাল ধূমপান অনেক কমে গেছে কিন্তু বলা হচ্ছে সেটিং ইজ দ্য নিউ স্মোকিং আপনি যদি ঘন্টার বা ঘন্টা চিয়ারে বসে থাকেন অ্যান্ড দ্যাট উইল কিল ইউ ধূমপান করলে প্রতিদিন এক প্যাকেট বা দেড় প্যাকেট ধূমপান করলে যে ক্ষতি হবে আপনি যদি ঘন্টার বা ঘন্টা চেয়ারে বসে থাকেন একই ক্ষতি হবে কি সর্বনাশের কথা আর যার প্রফেশন আট নয় দশ ঘন্টা চেয়ারে বসার জন্য চেয়ারে বসার সাথে সম্পর্কযুক্ত দ্যাট ইজ লিথাল অ্যাক্টিভিটি মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে আয়ু ছিল একশো বছর হয়তো বা উনিশশো সালে আমাদের আয় গড় আয়ু কত ছিল গড় আয়ু কত ছিল ছিচল্লিশ বছর মাত্র আর এখন এখন কত তেহাত্তর বছর মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে আয়ু কমে যাবে আমার আমার আয়ু কমে যাবে আমাদের কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের আমাদের একটা হার্ট ক্লাব আছে যেখানে আমরা লাইফ স্টাইল ডিজিজ নিয়ে কাজ করি এবং সেই লাইফ স্টাইল ডিজিজ নিয়ে কাজ করতে যে দেখেছি একক প্রফেশন হিসেবে যে প্রফেশনটি খুব দ্রুত উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি খুব বেশি সময় ধরে অফিসে বসে থাকেন বলেন তো ধারণা করে বলেন তো কোন প্রফেশন সবচেয়ে বেশি অফিসে থেকে টেনশনে উঠতে পারে না ভয়ে যদি আবার গোমাল লাগে ব্যাংকার রাইট হাততালি একটা ওনাকে দিতে পারি আমরা একজাক্টলি দ্যাট সেই জন্য বিজ্ঞানীরা বলছেন যে আমাদের সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিন এক ঘন্টা শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে আগে তিরিশ মিনিট বলতো এখন বলা হচ্ছে তিরিশ মিনিট ইজ নট সাফিসিয়েন্ট এক ঘন্টা তবে সরকারি ছুটি দুই দিন ব্যামেও ছুটি দুই দিন এখন আপনি যদি রিক্সালকে বলেন যে গতকালকে একটা আলোচনা শুনছি তোমাকে এক ঘন্টা ব্যায়াম করতে হবে এক চড় মারি দেবে কেন হ্যাঁ বেটা সারা দিন ব্যায়াম করতে করতে অস্থির হয়ে গেলাম এটা তাদের জন্য নয় যারা আমরা ঘন্টার বা ঘন্টা শুয়ে বসে থাকছি তাদের জন্য প্রতিদিন এক ঘন্টা তবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন ব্যায়াম করবেন নানান রকম নানান এক একজনের ভাই এইটা করো ওইটা করো সেইটা করো আমরা নানান স্টাডি থেকে নানান বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ থেকে আমরা সাম আপ করেছি যদি দেখি আমাদের কমন যে ব্যায়ামগুলো আছে একটা হচ্ছে জোরে জোরে হাঁটা দুই জগিং তিন নম্বর ইয়োগা এবং চার নম্বর সাঁতার কাটা এগুলো হচ্ছে নিরাপদ এই চারটার ভিতর যদি তিনটা আপনি করতে পারেন ইট উইল বি বেস্ট অব অল বেনিফিটস অফ এক্সারসাইজ ইউ উইল গেট কি কি আপনি কিছু সময় হাঁটবেন তিরিশ মিনিট তবে এটা হাঁটতে হবে ঘন্টায় চার মাইল বেগে মিনিটে একশো তিরিশ বা পা ফেলতে হবে তবে ওটা ঘন্টায় চার মাইল বেগে পিট 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 করে হাঁটলে হবে না পিঁপড়ার মতো দুই নম্বর জগিং এটা অবশ্য পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অল্প পাঁচ সাত দশ মিনিট একটু জগিং কিন্তু মানে হচ্ছে কি যে লাফায় লাফায় হাঁটা বলতে পারেন দৌড়ানো নয় তিন নম্বর হচ্ছে ইয়োগা এবং যদি সুযোগ থাকে যা তিনি মাঝে মাঝে সাঁতার কাটতে পারেন এর মধ্যে বিজ্ঞানীরা বলছেন সবচেয়ে উপকারী হচ্ছে ইয়োগা ইয়োগার ইতিহাস হচ্ছে চার হাজার ছয়শো বছরের পাকিস্তানের সিন্ধু নদ তীরবর্তী অঞ্চলে দুটো শহর ছিল মাহেঞ্জদারা এবং হরপ্পা এবং সেখানে এক উন্নত সভ্যতা ছিল সেই সভ্যতার নাম হচ্ছে দ্রাবিড় সভ্যতা এবং সেই সভ্যতার মানুষ আল্লাহর সাথে কানেক্ট ভগবান ঈশ্বরের সাথে কানেক্ট করার জন্য তারা একটা চর্চা করতেন সেই চর্চার অনেক কম্পোনেন্টের একটি কম্পোনেন্ট ছিল আসন পাঁচ প্রায় পাঁচ হাজার আসন সেই তারা চর্চা করতেন শুধুমাত্র ফিজিক্যাল ফিটনেস বাড়ানোর জন্য কেন তারা যেন ঘন্টার বা ঘন্টা ধ্যানের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সা
yoga it is still modern as porjonto bigyan er theke kono unnato byam toiri korte pare nai as porjonto ebong eta niye time magazine cover story kore millions of americans are discovering this ancient exercise here is the skinny one why it makes you feel so good lakh lakh american prottek din ei yoga korche ebong er bhitor diye tara bhalo feel korche keno proshno ashte pare why ashole jete hocche amra amader sharir somporke khub kom chinta kori एक जन मानुष कत फिट फिजिकाली एर एकम्र अन्तम सीमटम हे आपनी कत मेरुदंड के फ्लेक्स करते सामने झुके आपनी पायर पता टाच करते बुढ़ा आंगुल टाच करते पीछन दिखे अपनी कतटे डने वाले अपनी कतटे देखें बयस हार पर प्रथम कि है एक मान मेरुदंड समस्या शुरू हो गए एंड मेरुदंड समस्या शुरू हम कि देहर सब चे गुरुपूर्ण अंग हे को ब्रेन शर सब चे गुरुत्वपूर्ण शर चेयरमान ब्रेन और एम डी हम इसमान आलकट ए चेयरमान थे कथाई माथार भरे माथार खुल मध्य चेयरमान जो निर्देश दे एम डी टा वास्तवयन करम डी थे कथाई मेरुदंडर भरे ये भार्टिवाल कलम मेरुदंड मेरुदंड भर एक कैनल मत आ कैनल मध्य थे स्पाइनल कर्ड ये स्पाइनल कर्ड हो एम डी एवं स्पाइनल कर्ड थे एकत्रिस जोड़ा जी एम निस्सरण है जी एम मान जिन वास्तवयन कर जेनारे मैनेजार और एकत्रिस जोड़ा स्पाइनल नार्व बेर समस्त अंग के नियंत्रण कर हार्ट लांग लिभार स्प्लिन किडनी चोख शुरू कर इनारि ब्लाडार सब किस आपनर मेरुदंड जत फ्लेक्सिबल आपनर स्पाइनल कार्ड तत चमत्कार क्या कर स्पाइनल कार्ड जो चमत्कार क्या कर अपनार ये अंगगल सुंदर भाव क्च कर अपनी सुस्थान शेष बस एरक हो जाए क्योंकि कौन एग्लो शुरू करी जो देखीजे बाका होते शुरू कर एक बार मटी जो शक्त हो जाए और आनी वोटा दिए पुतुल तैरि करते पर आता पानी दिए भिजिए नरम कर तर पर आनी पुतुल तैरि करते पर तो एक बार जो शक्त हो जाए मेरुदंड शेष तो ये बेस्ट होगा प्रतिदिन बीस मिनट करें आपनी देखें जे एक बचरे देश बचरे आपनी सबकि मेरुदंड एक्टिव अपने स्पाइन कार्ड वार्किंग बेटर और आपनी चमत्कार सुस्त आब तीन नम्बर चले आसि प्राणायम दम चर्चा हमारे ये देहटा देहटा एक गाड़ी ये गाड़ी पैसेंजार नाम कि बोलें ये जो गाड़ी है तो पैसेंजार के आच्छा सोल एर को मरण नहीं जो मातृगर्भे जो मातृगर्भे से अदृश्य जगत थे रोहानी जगत थे ट्रावल कर मातृगर्भे भर प्रवेश कर मृत्यु पर सोल आर डिपार्ट कर से आर रोहानी जगते मजे येहे अवस्थान कर आत्मा हे कस्मिक ट्रावलर देह हे बाहन देह जदि ना थे आत्माओ नाई देह जो ठीक थे आत्मा ठीक आम येह के ठीक रखते गले कि देह ठीक रखते हैं देहर खबर हे मूलत तीन रकम एक हे खबर एक हे पानी और एक हे कि बतास अक्सिजें छोटे पड़े पानी अपर नाम जीवन और ये पानी जो तीन चार दिन ना खान अपनी बेचे थकबें किडनी कष्ट पा एरपर इनाले पड़ते हैं चार पाँच दिन पर और अक्सिजें जो अपनी ना नीन दुई मिनट आफ्टर टू मिनिट इनाले पड़ते हैं तो पानी अपर नाम जो जीवन है तेल अक्सिजें अपर नाम कि महाजीवन को प्लानिंग आनी आज बांगलेश सरकार के शुरू कर लाइफ स्टाइल एक्सपार्टर एक गैपे पड़े गे फ्री अक्सिजें बाट उव नो एडुकेशन फूसफूसर मात्र टोटी टू फिफ्टी पार्सेंट यूज करते सक्षम होधिकाश फिफ्टी पार्सेंट टू यी पार्सेंट हो आंडार यूटिलइज यूसफूसर इूटिलइेशन बाढ़ाते हैं तब आनी सुस्थान भलो भाव खेले जो बेसि खान हस्पिटल जो कम खान तो हस्पिटल ये सब चे गुरुतपूर्ण खबर दम मैं अक्सिजें नहीं भावते हैं से आज के दम चर्चा शिखब से सहज उज्जीवन दिन अंत पाँच दफा एवं प्रति दफाय उन्नीस बार बीस बार पचिस बार दस दस पीस पचिस बार जत बार सूझ है अपनी चर्चा करबें कि भावे हमें एकटू देखा तपर आप सबा एक साथ करब अपनी दु हाथ कोमरे रखबें क्या रखबें फूसफूसा मैक्सिमाम प्रसारित तो हार सूझ पा कोमरे रखल एरपर नाक दिए दम निब बुक फुल 
বুকে দম নিব পেটে নয় নাক দিয়ে দম নিব বুক ফুলবে কিছুক্ষণ দম ধরে রাখব এরপর মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ব যে সময় নিয়ে দম নিব তার ঠিক দ্বিগুণ সময় নিয়ে দম ছাড়ব প্রশ্ন আসতে পারে নাক দিয়ে কেন নেব মুখ দিয়ে কেন ছাড়ব কেন ধরে রাখব আপনার আমরা যখন দম নিলাম এভাবে আমাদের দম নেওয়ার উদ্দেশ্য কি বাতাস নিব অক্সিজেন ফুসফুস থেকে রক্তে যাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে আসবে আপনি দম নিলেন অক্সিজেন ঢুকলো বেরিয়ে গেল ওকে তো আপনি ঢুকার সুযোগই দিচ্ছেন না কি হলো দম নিলেন কিন্তু অক্সিজেন ঢুকলো না আপনি সারাদিন ম্যাচ ম্যাচ করবে খালি ম্যাচ ম্যাচই করতে থাকে ভিটামিন খাবেন মাল্টিভিটামিন খাবেন এটা খাবেন ওইটা খাবেন গোল্ড খাবেন সিলভার খাবেন কাজ হবে না কারণ আপনি তো অক্সিজেনের স্বল্পতা সেই জন্য আপনি যখন এইভাবে দম নেবেন দমটা নিলেন কমফর্টেবলি ধরে রাখবেন কিছুক্ষণ জড়াজড়ি করবেন না এরপর মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়বেন কি হলো অক্সিজেন অনেকক্ষণ ধরে ভিতরে ঢুকার সুযোগ পেল কার্বন ডাইঅক্সাইড বর্জ্য পদার্থ বা আমাদের শরীরের সবচেয়ে বেশি বর্জ্য পদার্থ নাম হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড এটা বেরিয়ে আসার সুযোগ পেল আপনি জন্ম না হয়ে উঠবেন আপনার চেহারা স্কিন গ্লো করবে আরে গ্লো অ্যান্ড লাভলি মাখার দরকার হবে না এমনি গ্লো করবে টাকাও বেঁচে যাবে আর যদি আপনার রং যদি আপনার গোলাপি হয় দেখবেন দুই গাল লাল লাল হয়ে থাকবে গোলাপি গোলাপি হয়ে থাকবে আপনি জিজ্ঞেস করলে বলবেন যে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে গোলাপি কেন বলছে বলা যাবে না এটা একটা ওই অন্যরকম ক্রিম ব্যবহার করছি দানি আমি আমরা সবাই একটু দাঁড়াই কি বলেন না থাক বসে করেন দাঁড়াবেন আচ্ছা দাঁড়ান আমি স্টার্ট বলার স্টার্ট বলার পর আমরা করব যেভাবে বললাম সেভাবে করব তো আমরা শুরু করি স্টার্ট আর দশ বারো বার হয়েছে বসি এটা হচ্ছে আমরা জাস্ট আমরা কিভাবে করব এর চর্চা হলো দিনে পাঁচবার যারা নামাজ পড়েন কি করবেন নামাজের সঙ্গে কন্ডিশনিং করে ফেলেন যায় নামাজে বসেই কোমরে হাত রাখতে পারেন নাও রাখতে পারেন নিয়ে ফেলেন অফিসে আছেন অফিসে সব সময় কাজ থাকে না বললেও আমি বিশ্বাস করি না কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে করেন আরে কত তারপর দেখবেন আপনার কাজের গতি বেড়ে গেছে এইভাবে রিক্সা নেবেন দাঁড়ায় আছেন একটু সময় লাগছে আপনি কতক্ষণ দম নেন দম ছাড়েন আর রাস্তায় যদি এভাবে দাঁড়ান তার লোকজন দৌড়ে কিরে এ করে কে দরকার নয় আপনি এমনি নর্মালি হাত রাখেন আপনার এনার্জি লেভেল বেড়ে যাবে এবং আপনি নয়টা পাঁচটা অফিস করতে টায়ার্ড হয়ে যেতেন নয়টা নয়টা অফিস করার পরও মনে হবে আরও তিন চার ঘন্টা অফিস করার করতে পারতেন কোনো অসুবিধা হতো না আমি কোনো তাত্ত্বিক কথা বললাম না ব্যবহারিক প্র্যাকটিক্যাল আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট গেল প্রাণায়াম এখন এই সময়ের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস চার নম্বর পয়েন্ট ছিল সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং আপনি শুধু বলেন যে এই রোগগুলো হওয়ার পেছনে মূল কারণ কি এক নম্বর হচ্ছে মানে আমি আলোচনা করেছি যে ক্রোনোলজিতে কালে কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়ে এক নম্বর হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস কেন এখন আমরা বুঝতে পারবো যে কি খাচ্ছি আমরা আল্লাহ আকবর এই সময়ের লাইফ স্টাইল নিয়ে একটা চমৎকার বইয়ের প্রচ্ছদ দেখিয়ে আমরা এই আলোচনা শুরু করতে চাই সে বইটির নাম হচ্ছে ইউ আর হোয়াট ইউ ইট আপনি এই মুহূর্তে যা আপনার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর হয়ে গেলে তিরিশ বছর হয়ে গেলে ছয় মাস বয়স থেকে এখন পর্যন্ত আপনি যা খেয়েছেন আপনি হচ্ছেন তাই তারই ফলিত রূপ সেই খাবারের ফলিত রূপ হচ্ছে আপনি আমরা বলছিলাম একটু আগে যে আমাদের যে দেহ দেহ বিকশিত হয় গঠি সুগঠিত হয় তিনটি কম্পোনেন্ট নিয়ে একটি হচ্ছে খাবার একটি হচ্ছে পানি আর একটি হচ্ছে বাতাস মানে অক্সিজেন এই যে বর্তমান দেহ আমরা বলছিলাম অতীতের খাদ্যাভ্যাসের ফল আজ থেকে দশ বছর পর আপনি কেমন থাকবেন যেমন আজকে এখন আজ আপনার উচ্চতা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি আপনি পুরুষ আপনার ওজন থাকা উচিত ছেষট্টি সাতষট্টি আটষট্টি কেজি ওজন বিরানব্বই কেজি এটা অতীতের খাদ্যাভ্যাসের ফল আগামী দশ বছর পর আপনার ওজন কেমন থাকবে আজ থেকে শুরু করে আগামী দশ বছর আপনি কি খাচ্ছেন সেটার ফল 
সেই জন্য আমাদের প্রত্যেকের জানতে হবে যে মানুষের সঠিক খাদ্যাভ্যাস কি এখনকার সময়ের লাইফ স্টাইল এক্সপার্টরা বলছেন আমরা যদি প্রকৃতির দিকে তাকাই কি দেখব প্রকৃতিতে যত স্থলচর যত উভচর যত বায়ুচর প্রাণী আছে প্রত্যেকটা প্রাণীর খাবার খাবার সীমা রেখা ফিক্সড ঠিক কি না আপনি দেখেন গরু তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কি খাই খড় খাই ঘাস খাই আর কি খাই ভুসি খাই তাকে যদি বলেন এই গরু কি সব আজে বাজে ব্যাটা গরু আজে বাজে জিনিস খায় তোর জন্য আজকে মাংস নিয়ে আসছি সেইরকম রান্না করেছি খাবে কিছু ঠিক খাওয়াইতে পারবেন না ভালো না মন্দ উপকারে না ন বা ক্ষতি কর টেস্টি না নন টেস্টি চিন্তাও করবে না নিবেই না মুখের ভিতরে আবার দেখেন পক্ষান্তরে বাঘ তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সে কী খায় মাংস খাই তা আবার কাঁচা মাংস তো ভাবলেন যে এই ব্যাটা তো মাংস ছাড়া কোনো কিছু খায় না তো ওর জন্য ওই গরুর জন্য যেগুলো রান্না করেছিলেন মাংস ভুনা মাংস ওর জন্য নিয়ে গেলেন টিকি টিকিয়া কাবাব কত রকম কাবাব রান্না করলেন তার জন্য স্বামী কাবাব স্ত্রী কাবাব খালু কাবাব ফুপা কাবাব সব কাবাব নিয়ে গেলেন যে মিস্টার টাইগার তোমার জন্য আজকে লেটেস্ট মেনু নিয়ে আসছি সেই রকম রেসিপি খেতে দিলেন খাবে মিস্টার টাইগার তো খাবেই না বেশি জোরাজুরি করলে একদম দিবে কামড় প্রত্যেকটা প্রাণী জানে তার খাদ্যের সীমা রেখে কি এবং সে কোনো অবস্থাতে এই খাদ্যের সীমা রেখা লঙ্ঘন করে না ব্যতিক্রম মানুষ কেন মানুষকে দেওয়া হয়েছে অবাধ স্বাধীনতা এবং এই স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় অপপ্রয়োগকারী হচ্ছে মানুষ মানুষকে জানতে হবে সে কি খাবে কতটুকু খাবে কখন খাবে কি খাবে না কেন খাবে না এই সব তাকে টিচিং নিতে হবে একটা গরুর দেখেন না বাচ্চা হওয়ার পর দুধ খাতে শুরু করে ওরে কে কানে কানে পানি পড়া দিল কে কে তাকে শেখালো যে তার মায়ের দুধ ওখানে আছে কিন্তু আমার মানুষের বাচ্চা ও দুধ না দিলে কাঁদতেই থাকবে মরে যাওয়া পর্যন্ত তার মানে কি ব্যাপক সহযোগিতা দরকার মানুষের মিলিয়ন ডলার করছেন মানুষের খাদ্য সীমা রেখা কি নৃবিজ্ঞানীরা বা অ্যান্থ্রোপোলজিস্টরা বলছেন যে মানুষ হচ্ছে মূলত তৃণভোজী এবং কিছুটা মাংসাশী মানুষ হচ্ছে মূলত তৃণভোজী এবং কিছুটা মাংসাশী কিভাবে আবেগ দিয়ে ইমোশনালি তারা বলেন নাই দুটো প্রমাণ দিয়ে তারা বলছেন মানুষ হচ্ছে মূলত ভেজিটেরিয়ান মূলত তৃণভোজী এবং এর সপক্ষে তারা দুটো প্রমাণ উপস্থাপন করছেন এক পরিপাক তত্ত্বের গঠন দুই দাঁতের গঠন তো চলেন পাওয়ার পয়েন্ট যেহেতু আছে একটা দেখি আমরা পরিপাকতন্ত্র দেখি মুখ থেকে মলদার পর্যন্ত যে নারী ভুঁড়ি এটাকে বলে পরিপাকতন্ত্র হরিণ একটা তৃণভোজী প্রাণী তার পরিপাকতন্ত্রের দৈর্ঘ্য মুখ থেকে মলদার পর্যন্ত আঠাশ ফুট কেন প্রচুর ঘাস লতা পাতা আঁশ যুক্ত খাবার তাকে হজম করতে হয় লম্বা পরিপাকতন্ত্রের দরকার এবং মাঝে প্রচুর পেঁচ লাগবে ভাগ্য ভালো হরিণের মাথায় পেঁচ নাই না হলো কিন্তু শেষ করে দিত পেঁচটা পেটের ভিতরে আঁশযুক্ত খাবার হজম করার জন্য তার দীর্ঘ পরিপাকতন্ত্র প্রয়োজন বাঘের পরিপাকতন্ত্র স্পেসিস বা প্রজাতি ভেগে বেদের তিন থেকে সাত ফুট যেহেতু মাংসে কোনো ফাইবার বা আঁশ থাকে না সেই জন্য তার হজম করার জন্য ছোট্ট পরিপাকতন্ত্রের প্রয়োজন কারো ক্ষেত্রে তিন ফুট কারো ক্ষেত্রে পাঁচ ফুট কারো ক্ষেত্রে সাত ফুট অ্যান্ড মিলিয়ন ডলার কোশ্চেন মানুষের পরিপাকতন্ত্রের দৈর্ঘ্য কত এটা তো সহজ অ্যানাটমিস্টরা বলছেন মানুষের পরিপাকতন্ত্রের দৈর্ঘ্য গড়ে তিরিশ ফুট তার মানে আমাদের পরিপাকতন্ত্র কার মতো লম্বা হরিণের মতো ছাগলের মতো গরুর মতো তৃণভোজী প্রাণীর মতো আমাদের পরিপাকতন্ত্র হরিণের মতো খাচ্ছি আমরা বাঘের মতো ব্যাস কনক্লুশন আলোচনা শেষ এখানে তারপর একটু ব্যাখ্যা করব আমাদের এই রোগগুলো হওয়ার পেছনের মূল কারণ আমরা সব বাঘ হয়ে গেছি খালি হামলা করছি না নখগুলো আর দাঁত তো দাঁতের প্রসঙ্গ উঠলো যখন তো দাঁত কি বলে দেখেন আমরা এখন দাঁত দেখি মানুষের দাঁত সবাই আমার দাঁত দেখি সকালবেলা একটু ব্রাশ করার সময় একটু আজকে একটু অন্যভাবে দেখি দেখা হয়েছে মানুষের দাঁত এবার দেখেন বাঘের দাঁত এই একদম ছুরির মতো বাঘের দাঁত কুকুরের দাঁত ছাগলের দাঁত গরুর দাঁত ঘোড়ার দাঁত দেখা হয়েছে না আবার মানুষের দাঁত কোন প্রাণীর দাঁতের সাথে মানুষের দাঁতের মিল পেলাম ঘোড়া গরু ছাগল বাঘের সাথে কুকুরের সাথে হালকা কে বলল ওনাকে একটা হাততালি দেন উনি ঠিক আছে 
একদম ঠিক আমাদের প্রত্যেকের চারটা দাঁত আছে উপরে দুইটা এ একটা এ একটা নিচে এ একটা এ একটা এই দাঁত চারটিকে বলা হয় ক্যানাইন টুথ চারটা দাঁত হচ্ছে মাংসাশী প্রাণীর মতো বাকি আঠাশটা দাঁত হচ্ছে তৃণভোজী প্রাণীর মতো রেশিওতে হচ্ছে টোয়েন্টি এইট ইস টু ফোর এটাকে আরও ছোটো করে ফেলি সেভেন ইস টু ওয়ান সাত দিন যদি আপনি শাক সবজি তৈরি তৈরি লতা পাতা খেতে পান একদিন খেতে পাবেন মাছ মাংস অসীম ক্ষমতা বলে এটাকে আমরা উল্টাই দিচ্ছি আমরা সাত দিন মাছ মাংস ডিম দুধ খাই একদিন সবজি খাই ওদিন গিন্নিকে বলি আজকে ডিম ভেজে নিয়ে আসো সবজি খাবো ওইটাও সেদিন নিরামিষ ওই দিন না পুঁই শাক রান্না করি ছোট্ট ছোট্ট চিংড়ি মাছ থাকে ওটা ওই দিন নিরামিষ ফলাফল বিশ্ব জুড়ে এত উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ ডায়াবেটিসের মূল কারণ এই উল্টে দেওয়া আমার সিস্টেম অ্যালাও করছে না কিন্তু গায়ের জোরে খাচ্ছি খাবো না মানে টাকা আছে জোর আছে খাবি না মানে তো তাতে কি আমি খাবো ভালো লাগে আমি খাবো তাতে কার তাতে কি দেখেন আমরা একটু ফিল্ডে চলে যাই সারা পৃথিবীতে কয়েকটা অঞ্চল আছে যে অঞ্চলগুলো মানুষ গড়ে একশো বছর মাছে শেষ দিন বিছানায় প্রস্তাব এখানে করে না অ্যাক্টিভ লাস্ট ওয়ার্কিং ডেজ হচ্ছে অ্যাক্টিভ শেষ দিনও তারা বাজারে কাট করে কাজ করতে করতে মৃত্যুবরণ করে এবং এই পাঁচটা অঞ্চল হচ্ছে জাপানের রকিনাওয়া দ্বীপ গ্রিসের ইকারিয়া দ্বীপ ইটালির সার্জিনিয়া দ্বীপ কোস্টারিয়া নিকয় প্যানেন্সুলা এবং ক্যালিফোর্নিয়া লোমালিন্ডা এই চারটা হচ্ছে দ্বীপ লোমালিন্ডা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া মেইনল্যান্ডে তবে এরা হচ্ছে একটা বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী যারা ধর্মীয় কারণে ভেজিটেরিয়ান আর বাকি হচ্ছে দ্বীপে থাকে সমুদ্রের পাশে থাকে দ্বীপে থাকে এবং এরা কি খায় তাদের মূল খাবার কী এই যে ছবিতে দেখিয়েছে দ্য সায়েন্স অফ লিভিং লঙ্গার এই ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এটা নিয়ে কাভার স্টোরি করে যে কেন তারা একশো বছর বাঁচছে এবং এত সুস্থ থাকছে এবং তারা দেখিয়েছে তারা এই এগুলো খায় এগুলো তো আমরা ফকিরকেও খাইতে দিই না যেদিন ফকির খাওয়া ফকির খাওয়াই সেদিন কি দিই আমরা গরুর মাংস দিয়ে দেখেন ওই দিনও ক্ষতি করছি তার ধরেন আপনি বিকালবেলা আত্মীয়র বাসা বেড়াতে গেছেন সেই আলোচনা শোনার পর সে আপনাকে একটা টমেটো খেতে দিয়েছে একটা গাজর দিয়েছে একটা আপেল দিয়েছে বেরিয়ে এসে প্রথম গাল দিবেন শালা ফকির নিয়ে আমার কি খাই দিতে না আর যদি আরেক বাড়িতে গেছেন আপনাকে দিয়েছে কি সেই রকম চিকেন ফ্রাই তারপর হচ্ছে আপনার কাবাব স্বামী কাবাব অথবা ভাগ্নি কাবাব কিছু ওটা দিয়েছে স্ত্রী কাবাব খেয়ে আপনার কিন্তু সে বারোটা বাজাচ্ছে বেরিয়ে আপনি বললেন আরে সেই রকম একটা খাবার দিয়েছিল দেখেন কৃষ্টি কালচার বদলে গেছে অথচ দীর্ঘ জীবনের পিছনে কোন কোন খাবারের রোল আছে সেটা দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তান এই ব্যাটাদের গড়াও আমাদের থেকে কমে গেছে সব দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে আল্লাহর মায়ের বলে একটা কথা আছে না একাত্তরে তারা মায়ের দিয়েছিল আমরা যদিও শেষে মায়ের তারাও খাইছে এবং শেষ পর্যন্ত সব দিক দিয়ে তারা পিছিয়েছে তাদের গড়ায়ও সাতষট্টি বছর অথচ সেই পাকিস্তানে হিমালয়ের পাদদেশে একটা ছোট্ট অঞ্চল আছে ভ্যালি আছে সে ভ্যালির নাম আছে হুনজা ভ্যালি তারা তাদের গড়ায়ও একশো বছর কোনো কোনো মহিলা একশো বিশ বছর বাড়ে মহিলারা কিন্তু বেশি বছর বাঁচে ধরেন হজরত আদম আলো তিনি কত বছর বেঁচে ছিলেন হজরত আদম এক হাজার বছর আয়ু ছিল চল্লিশ বছর ধার দিয়েছিল কাকে বলেন তো দাউদ আল ইসলামকে নয়শো ষাট বছর বেঁচেছিল আমরা কিন্তু সবাই আদম আল ইসলামের মৃত্যুর ঘটনা জানি হাওয়ার মৃত্যুর ঘটনা কেউ শুনেছেন উমুক সালে মারা গেছে তারপর তিনি অনেক পরে মারা গেছে দুজনে কিন্তু একসঙ্গে পৃথিবীতে আসছে সবসময় মহিলারা বেশি বাঁচে কারণ কি পেশি শক্তি বাজার করে বলে আমার বেশি রে দাও একটু বাঁচলে ওই মহিলা খায় কি খায় না এবং এই জন্য সে বেশি দিন বাঁচে এখন আর বাঁচছে না কেন এখন রেস্টুরেন্ট হয়ে গেছে তোমার আমি তুমি না দিলে কি হবে আমি একাই খাইতে পারি যে হোটেলে যে খেয়ে আসলো এখন সমানে সমান এখন মেয়েদের হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে এই হুঞ্জা ভ্যালির মহিলারা কেউ কেউ একশো বিশ বছর বাঁচে তাদের মূল খাবার কি তারা প্রচুর লাল চাল ভাত খাই লাল আটা রুটি খাই ফল মূল শাক সবজি তৈরি দরকারি বরফ গলা পানিতে গোসল করে বরফ গলা পানি খাই এবং কঠোর পরিশ্রম করে তাদের মেইন ফল হচ্ছে অ্যাপ্রিকট যেখানে একটা ভিটামিন পাওয়া যায় অন্য ফলে পাওয়া যায় না সেটি হচ্ছে ভিটামিন বি সেভেন্টিন যেটা অন্য কোনো ফলে পাওয়া যায় না অ্যাপ্রিকট এবং বাংলাদেশেও কিন্তু অ্যাপ্রিকট পাওয়া যায় একটু দামি এই ছয়টা এলাকার লাইফ স্টাইল পর্যালোচনা করে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে আপনি যদি সুস্থ কর্মবায় দীর্ঘ জীবন পেতে চান তাহলে আপনাকে খাবারে একটা শৃঙ্খলা আনতে হবে এবং সেই শৃঙ্খলা হচ্ছে প্রতিদিন যদি আপনি করতে চান তাহলে প্রতিদিন একটা এইভাবে হতে পারে অন অ্যান অ্যাভারেজ নব্বই শতাংশ হতে হবে উদ্ভিজ্য খাবার এবং দশ শতাংশের কম হতে হবে প্রাণীজ খাবার এই ব্যালেন্সটা আপনাকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে একদিনে করবেন না বিপ্লব করতে গেলে বাড়ি থেকে বিদ্রোহ হবে আস্তে 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 আপনার মাস্টার প্ল্যান আপনি ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করবেন কেউ টের পাবে না যে প্ল্যান বাস্তবায়ন করছেন আপনি
একটা ফর্মুলা নিয়ে আসতে হবে সেই ফর্মুলাটা আমরা কোয়ান্টাম ফর্মুলা লাইফ স্টাইল এক্সপার্টদের পুরো গবেষণাকে আমরা এভাবে সাম আপ করেছি কারণ এখনকার ডেইলি লাইফটা এটাকে কমপ্লিকেটেড লাইফ এটাকে ইজি করতে পারি এইভাবে যে সপ্তাহে দু দিন আপনি ছোটো মাছ খাবেন দু দিন বড়ো মাছ বেটার হচ্ছে সামুদ্রিক না পেলে দেশীয় মাছ এবং একদিন মাংস বেটার দো পায়া চার পায়া যত কম খাবেন তত ভালো না খেলে আরও ভালো আর বাকি দুই দিন উদ্ভিজ আমিষ নিরামিষ বলে কোনো শব্দ ডিকশনারিতে থাকা উচিত না এটা বোলটাম ভেজিটেরিয়ানের বাংলা নিরামিষ না ভেজিটেরিয়ান বাংলা হওয়া উচিত তৃণভোজী উদ্ভিদভোজী গাছভোজী নট নিরামিষ সে খাচ্ছে কিন্তু উদ্ভিজ আমিষ বাদাম বেজ বিন সয়াবিন ডাল অল দিজ আর উদ্ভিজ আমিষ নট নিরামিষ আর রাতে মাছ মাংস খাবেন না আস্তে 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 রাতে মাছ মাংস এটাকে স্ট্রিক্টলি বর্জন করতে শুরু করুন আর যেটা করবেন প্রতিদিন একটা ডিম খাবেন যদি আপনি দুটো খেতে চান কুসুম বাদ দিয়ে খাবেন যদি তিনটে খেতে চান কুসুম বাদ দিয়ে খাবেন তবে খুব বেশি ডিম খাওয়ার প্রয়োজন নেই একটা যথেষ্ট ইনাফ কারণ বেশি এক্সপেরিমেন্টাল গিনিপিক নিজেকে বানাবেন না তাহলে গিনিপিক কিন্তু মাঝে মাঝে এক্সপেরিমেন্টে কী হয় মারা যায় ডিম আপনি সিদ্ধ করে খেতে পারেন বা পোস্ট করে খেতে পারেন তবে তেল যত কম দেওয়া হতে তত বেটার আজকে যে মডার্ন মেডিকেল সায়েন্স অনেক উন্নত অনেক উন্নত মডার্ন মেডিকেল সায়েন্স কিডনি নষ্ট হলে কিডনি বদলে ফেলছে লিভার নষ্ট হলে লিভার বদলে ফেলেছে প্রতিনিয়ত ব্লাড দিয়ে থ্যালাসিমিয়া রোগীকে আমরা বাঁচিয়ে রাখছি এরকম কদিন পর দেখবেন কল্লা কেটে কল্লা পাল্টে ফেলেছে চেহারা পছন্দ হচ্ছে না বলে ঠিক আছে নতুন চেহারা নাও সময় লাগবে এই যে মডার্ন মেডিকেল সায়েন্স এর ফাদার বলা হয় আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিসের প্রাচীন চিকিৎসক হিপোক্রেটসকে বলা হয় মডার্ন ওয়েস্টার্ন মেডিসিনের ফাদার সেই ফাদার কি বলে গেছে জানেন আড়াই হাজার বছর আগে ফাদার কি বলে গেছে তিনি বলে গেছেন লেট ফুড বি দাই মেডিসিন অ্যান্ড মেডিসিন বি দাই ফুড দাই মানে ইয়র যে তোমার খাদ্য তালিকা এমনভাবে হতে হবে যেন ওটা মেডিসিন হিসেবে কাজ করে এবং ওটা খেলেই তুমি সুস্থ থাকবে ওষুধ হিসেবে কাজ করবে আড়াই হাজার বছর পর আরেকজন লাইফ স্টাইল এক্সপার্ট মিস্টার ডক্টর ডন কলবার্ট কি বলছে দেখেন তিনি বলছেন লেট ফুড বি ইয়োর মেডিসিন একই কথার প্রতিধ্বনি করছেন যে লেট ফুড বি ইয়োর মেডিসিন ওয়াই কেন তিনি এই কথা বললেন যে মেডিসিন ফুডের মতো হতে হবে মেডিসিনটাই ফুড আসলে আমরা যদি দেখি ভেরি সিম্পল উদাহরণ খুবই সিম্পল খাবার তৈরি করার প্রসেস করার পরিবেশনের উপর নির্ভর করে খাবার দুই প্রকার রোল প্লে করতে পারে আপনার শরীরে এটা ওষুধ হতে পারে এই এইটাই আপনার রোগের কারণ হতে পারে আজকে হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস অবেসিটি হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক রোগগুলোর পেছনের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ভুল খাবার কীভাবে বুঝলাম চলেন দেখি ল্যান্সেট নাম্বার ওয়ান মেডিকেল জার্নাল সে ল্যান্সেটের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিবেদন স্থূলতা ক্ষুধা ও জলবায়ু নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে ভাবনার তাগিদ এই বক্স নিউজটা বড় করে পড়ে দেখেন প্রায় একশো কোটি মানুষ এখন ক্ষুধার্ত সারা বিশ্বের মানুষ কত আটশো কোটি এর মধ্যে একশো কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত তারা খাবার পাচ্ছে না সম্পদ আছে চারজন মানুষের কাছে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের সম্পদ কুকিগত হয়ে আছে সম্পদের অসম বন্টনের জন্য এই মানুষগুলো ক্ষুধার্ত আবার এদের খাবার মেরে দিয়ে দুইশো কোটি মানুষ ভুল খাবার অতিরিক্ত খাচ্ছে বেশি খাচ্ছে ভুল খাচ্ছে ফলাফল মহামারীর মতো স্থূলতা হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিস এটা কিন্তু ল্যান্সেটের মেডিকেল জার্নালের গবেষণা লব্ধ ফলাফল এটা আমার মন গড়া কোনো কথা নয় বাংলাদেশের কি অবস্থা দেখেন একটা জরিপ প্রতিবেদন কি বলছে দেখেন অতিরিক্ত খেয়ে স্বাস্থ্য সমস্যায় সত্তর শতাংশ মানুষ আজকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার স্বাস্থ্য সমস্যার মল মল ব্যারিয়ার হচ্ছে অতিরিক্ত খাওয়া অতি ভজন অতি পুষ্টি আগে আমরা শুনতাম যে অপুষ্টিতে আরে অপুষ্টি এখন চলে গেছে কোথায় আফ্রিকা আর অতি পুষ্টি এখন আমেরিকা থেকে চলে এসছে বাংলাদেশে ফলাফল এই অবস্থা এবং আগে উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ ডায়াবেটিস এই রোগগুলোকে বলা হতো ডিজিজ অব দ্য অ্যাফ্লুয়েন্স বড় লোকের রোগ ধনীদের রোগ আর এখন এটা ফকির নিরের রোগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটিশ একটু গবেষক দল একটি গবেষণা পরিচালনা করে এবং সেখানে তারা এটা পাবলিশ করে প্রথম প্রথম আলোতে জরিপ প্রতিবেদন কি বলছে দেখেন ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ ঝুঁকিতে বস্তিবাসী গবেষণা বলছে অতিরিক্ত চিনি লবণ ফাস্টফুড খাওয়া বস্তিবাসীর উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস হওয়ার জন্য দায়ী আপনি পাঁচ তারকা ফ্ল্যাটে থাকেন নাকি বস্তিতে থাকেন ইম ম্যাটেরিয়াল আপনি যদি প্রতিদিন অতিরিক্ত লবণ খান চিনি খান ফাস্টফুড খান আপনি একসময় উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ ডায়াবেটিসের রোগী হবেন 
এটাই হচ্ছে গবেষণার মূল বিষয়বস্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন যে আমরা যদি সুস্থ থাকতে চাই তাহলে কিছু জিনিস প্রতিদিন আপনাকে এনসিওর করতে হবে বাইর থেকে আর ভেতর থেকে একটা ভেতর থেকে যেটা একটা এরপর আপনার কোনো রোল নাই কিন্তু বাইর থেকে বাকিগুলো ক্ষেত্রে আপনার রোল আছে সে কি কি এক নম্বর হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ভিটামিন মিনারেল ফাইটোকেমিক্যাল পানি এগুলো সব বাইর থেকে হরমোন একমাত্র ভেতর থেকে তৈরি হয় এটা আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না বাকি হচ্ছে অ্যানজাইম অক্সিজেন বায়ো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি এবং লাইফ ফোর্স বা প্রাণশক্তি এগুলো আপনাকে বাইর থেকে দিতে হবে এক হরমোন বাদ দিয়ে বাকিগুলো প্রত্যেক দিন ইউ হ্যাভ টু এনসিওর আপনি যদি এনসিওর না করেন আপনি অসুস্থ হবেন একদিন হবেন না একটা কম্পোনেন্ট বাদ যাবে আপনি উদ্যমহীন প্রাণহীন মানুষে পরিণত হবেন আর একটু দীর্ঘদিন আরও এটা চলতে থাকলে আর একটু অসুস্থতা বাড়বে আর একটা কম্পোনেন্ট যদি বেশি গ্যাপ হয় আপনি আর একটু অসুস্থ হবেন না একটা পরে পূর্ণাঙ্গ অসুস্থ হবেন এখন এই কম্পোনেন্টগুলো মধ্যে কোনগুলো নিয়ে আমাদের কি চিন্তা করা উচিত কোনটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ওই সরকারি চিঠি থাকে না কিছু কিছু বিষয়টা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এখন এর মধ্যে অতীব অতীব গুরুত্বপূর্ণ কোন বিজ্ঞানীরা বলছেন কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ভিটামিন মিনারেল এগুলো আপনি রান্না করা প্রাণীজ খাবার বা রান্না করা উদ্ভিজ খাবার থেকে আপনি সহজে পেতে পারেন তবে যত বেশি রান্না করবেন ভিটামিন মিনারেল কমতে শুরু করবে আর পানি তো পানি থেকে অক্সিজেন অক্সিজেন থেকে গেল আর বাকি ওই যে শেষের চারটা অ্যানজাইম ফাইটোকেমিক্যাল বায়ো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি এবং লাইফ ফোর্স বা প্রাণ শক্তি এই চারটা শুধুমাত্র জীবন্ত উদ্ভিজ খাবারে পাওয়া যায় তো মাংসে পাবেন না ডিমে পাবেন না দুধে পাবেন না রান্না করা কোনো সবজিতে পাবেন না কোথায় পাবেন একমাত্র শুধুমাত্র জীবন্ত উদ্ভিজ খাবারে এখন কিভাবে বিষয়টা বুঝতে হবে তো বললেই তো হলো না হাও ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা বলতে পারি রমজানের সময় আমরা প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটা বাড়িতে একটা খাবার থাকে বলেন তো কি খাবার ছোলা আমরা ছোলাকে নিয়ে এসে এটাকে ভিজিয়ে রাখি ভিজিয়ে রাখার পর প্রতি ধরেন সারা রাত ভিজে রাখলাম সকাল সকালে ভিজালাম সন্ধ্যার দিকে এটাকে আমরা রান্না করে এইভাবে করে ফেলি তাই না সুন্দর করে মশলা দিয়ে রান্না করে আমরা ইফতারের সময় খাই আবার এমনিও খাই আবার কি করি এটাকে যদি আপনি ভিজায় রাখেন সারা রাত ভিজা রাখলেন সকালবেলা অতিরিক্ত পানি ফেলে দিয়ে গায়ে গায়ে পানি থাকলো আপনি এটাকে পাঁচ ছয় সাত আট দশ দিন ঢেকে রাখেন এই কি হবে গাছ বেরোতে শুরু করবে অঙ্কুরিত হবে অঙ্করোদ্গম ঘটবে ঠিক তো না ভুল বললাম এবং আমরা খেয়েওছি আমরা অনেকে ঠিক আছে তো এখন এই ছোলাটা যখন আপনি রান্না ছাড়া যখন ভিজে রেখে এই পদ্ধতিতে আপনি গাছ বের করে ফেললেন এই এই রান্না করা ছোলাটা যদি আমি চার পাঁচ দিন ভিজে রাখি গাছ বেরোবে কেন বেরোবে না এই খাবারটার ভিতরে একটা অদৃশ্য শক্তি ছিল লাইফ স্টাইল এক্সপার্টরা এটা বলছেন এটা হচ্ছে লাইফ ফোর্স যখন আপনি হিট দিলেন লাইফ ফোর্স গান যত হিট দিবেন তত বেশি যাবে হালকা হিট দিবেন হালকা যাবে বলা হচ্ছে যে এই জন্যই জীবন্ত খাবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদিন আপনাকে কিছু জীবন্ত কিছু জীবন্ত খাবার খেতে হবে এবং এই জন্যই বিজ্ঞানীরা এখন খাবারকে তিন ভাগে ভাগ করছেন জীবন্ত খাবার অর্ধমৃত খাবার এবং মৃত খাবার ভেরি ইন্টারেস্টিং না এবং এটি হচ্ছে পুষ্টি বিজ্ঞানের ল্যাটেস্ট কনসেপ্ট এবং এটা প্রত্যেকটা মানুষের জানা উচিত সৃষ্টিকর্তা কোন সৃষ্টিকে সবচেয়ে ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন বলেন তো ছাগল না গরু মানুষ সবচেয়ে কোন সৃষ্টি সবচেয়ে বেশি অসুস্থ হয় মানুষ দেখেন দুই প্রশ্নের মধ্যে কোনো মিল নাই কেন ওয়াই এটা চিন্তা করেন পরে উত্তর শুনব এবং একটু পরে উত্তর বুঝতে পারবেন এখন চলে আসে জীবন্ত খাবার কি প্রকৃতিতে যে খাবার যে অবস্থায় উৎপন্ন হয় সেই খাবার যখন আপনি সরাসরি সেটাকে সংগ্রহ করে ভালো করে ধুয়ে মুছিয়ে ভিজিয়ে রেখে অথবা এমনি খেয়ে ফেললেন সেটাই হচ্ছে জীবন্ত খাবার উইদাউট হিট ফল আমরা এটা ভালো করে ধুয়ে মুছে খেয়ে ফেলি বাদাম এটা সবচেয়ে ভালো যখন আপনি রোস্ট রোস্টেড বাদাম খেলেন এবং এখান থেকে জীবনী শক্তি চলে গেছে কিছু সেই জন্য যখন আপনি কাঁচা বাদাম রাতে ভিজিয়ে রাখলেন সকালবেলা দু চারটা খেজুর দিয়ে খেয়ে ফেললেন এটা একটা জীবন্ত খাবার বীজ মিষ্টি কুমড়া বীজ তরমুজের বীজ সূর্যমুখী বীজ চিয়া সেট 
তিসি তিল অল দিজ আর সিডস এগুলো যখন আপনি কাঁচা খাবেন এগুলো জীবন্ত খাবার পাতা যেগুলো কাঁচা খাওয়া যায় কি কি খাওয়া যায় ধনে পাতা পুদিনা পাতা ল্যাটুস পাতা সজনে পাতা পালং পাতা থানকুনি পাতা এরকম কত পাতা আছে তাই বলে আবার কাঁঠাল পাতা দিয়ে নেওয়ার ভিতরে ছাগল দেখলে ভাববে পাইছি আমাদের একটা গোত্রী নতুন একজন আসছে ওটা দরকার নয় যেগুলো বলছি সেগুলো এটাকে আপনি খেতে পারেন জুস বানিয়ে খেতে পারেন আবার এমনিও খেতে পারেন সালাদের সাথে এবং সালাদ কাঁচা যে সবজিগুলো কাঁচা খাওয়া যায় তাকেই বলে সালাদ শশা গাজর টমেটো ক্যাপসিকাম এই জাতীয় জিনিসগুলো এগুলো হচ্ছে জীবন্ত খাবার যেগুলো হিটের সংস্পর্শ আসে নাই এখন চলে আসেন আপনি বলেন যে ধুর ভাই কি বলেন আমি ওই সব কাঁচা মাচা খাবার খাইতে পারি না আপনি রান্না করা ছাড়া খান না আপনি যখন ওই হিট দিয়ে রান্না করা শুরু করলেন আটচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উঠলেই ওর ভিতর থেকে ওই যে প্রাণ শক্তি লাইফ ফোর্স যেতে শুরু করবে এটাকে যত হিট দেবেন এটা যদি আটচল্লিশ ডিগ্রি থাকে কিছুক্ষণ আটচল্লিশ ডিগ্রি পঞ্চাশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রিতে কিছুক্ষণ করে আপনি নামায় রাখলেন এটা একটা অর্ধমৃত খাবারে পরিণত হবে কারণ আপনি হিট দিয়েছেন কিন্তু কোনো রকমে একটু হালকা হিট দিয়ে মশলা টশলা এইসব দিয়ে সুন্দর টেস্টি টেস্ট কিন্তু রান্নার উপর নির্ভর করে হিটের উপর না এখন আপনি বলতে পারেন দূর ভাই কি সব আধা সিদ্ধ খাবার আমি খাই না এর পালো করে একদম প্রেশার কুকারে হোক অথবা নর নর্মাল মধ্যে দিয়ে সেরকম হিট দিলেন দিয়ে এর কালা ভুনা করে ফেললেন চিটা রঙের কালা ভুনা করে ফেললেন একদম হ্যাঁ অথবা এরকম কালা কালা তরকারি অল দিজ আর ডেড ফুড এর মধ্যে কোনো অ্যানজাইম নাই ফাইটোকেমিক্যাল নাই বায়ো ইলেকট্রিক্যাল ফোর্স নাই এবং কোনো প্রাণ শক্তি নাই কি আছে কার্বোহাইড্রেট আছে প্রোটিন আছে ফ্যাট আছে আপনি খাবেন এবং মোটা হবেন আপনি সবাই বলবেন যে মোটু যাই ইউ উইল বিকাম ফ্যাটি এবং এখনকার সময়ের এক অন্যতম অন্যতম এপিডেমিক হচ্ছে ফ্যাট আর ভবিষ্যতে খাওয়ার জন্য যদি আপনি বোতলে বা প্যাকেটে ভরেন অল দিজ ডেড ফুড এগুলো হচ্ছে আপনি যখন খাবেন এটা গার্বেজ খাচ্ছেন আপনি এবং আপনি ফুল অফ ক্যালোরি থাউজেন্ড অফ থাউজেন্ড আপনি ক্যালোরি খাচ্ছেন আর খাচ্ছেন কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট যার বিরুদ্ধে প্রচুর ক্যালোরি আপনি আপনি কিন্তু অনেক ওজন আপনার কিন্তু আপনার ভিতরে রক্ত স্বল্পতা দেখা দিবে এই যে সৌদিদের প্রচুর রক্ত স্বল্পতা মডার্ন সৌদিদের এরকম ফ্যাট কিন্তু হিমোগ্লোবিন কম ফাস্টফুড যারা খাচ্ছে তো এটা হচ্ছে মৃত খাবার এই মৃত খাবারে অ্যানজাইম থাকে না ফাইটোকেমিক্যাল থাকে না বায়ো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থাকে না লাইফ ফোর্স থাকে না সেই জন্য এর সাম আপ হচ্ছে যে কমপক্ষে প্রতিদিন সত্তর শতাংশ জীবন্ত খাবার খেতে হবে ইউ হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ যা বললাম এর টোটালের ভিতরে এমনভাবে অ্যারেঞ্জ করতে হবে আমরা একটু আগে বলছিলাম যে কোনো পশু পাখি অসুস্থ হয় না সহজে কেন সে তার হোমিওস্টাসিস নষ্ট হতে দেয় না খাবার মিষ্টি না টক ঝাল না নন্তা টেস্টি না নন টেস্টি উপকারী না ক্ষতি করে চিন্তাই করে না ও যা যা খাইতে পারে মাঝে মাঝে ছাগল যে কী করে এটা বুঝবে না সেদিন থেকে পোস্টার পেপার খাচ্ছে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এই জন্য আমরা আগে বলতাম না যে পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খাই এখন ছাগল এর প্রতিশোধ নিচ্ছে কি বলে জানেন ছাগল আর এক ছাগলকে দেখালে বলে শুনেছিস পাগলে কি না বলে মানুষে কি না খাই কেন প্যাকেটের ভিতর যে খাবার আছে প্যাকেটের ভিতর যে জিনিস আছে কোনোটাই খাবার না সবই হচ্ছে বিষ তো এই হোমিওস্টাসিস কেউ নষ্ট হতে দেয় না ব্যতিক্রম মানুষ কীভাবে খাবারকে আবার অন্য আঙ্গিকে দুইভাবে ভাগ করতে পারি আমরা আমাদের শরীর মূলত ক্ষারীয় এবং আমাদের শরীর যদি ক্ষারীয় বা অ্যালকালাইন থাকে তবে আপনি সুস্থ থাকবেন আপনি বলতে পারেন কীভাবে বুঝলাম ক্ষারীয় ভেরি সিম্পল রক্ত টেস্ট করলে বুঝতে পারবেন পিএইচ দেখে আমরা জানি পিএইচ পানির পিএইচ হচ্ছে সেভেন এটাকে বলে নিউট্রাল এই পিএইচ সেভেনের উপরে উঠলে এটাকে বলে কি অ্যালকালাইন ক্ষারীয় আর যদি পিএইচ সেভেনের নিচে নামে তাকে বলা হয় অ্যাসিডিক বা অম্লীয় ব্লাডের পিএইচ হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ স্লাইটি অ্যালকালাইন এবং এই ব্লাড আপনার প্রতিটা সেলে যাচ্ছে প্রতিটা অঙ্গে যাচ্ছে প্রত্যেকটা সিস্টেমে যাচ্ছে এবং আপনার সিস্টেমগুলো কাজ করছে রক্তের মধ্যে দিয়ে সে খাবার পাচ্ছে পুষ্টি পাচ্ছে অক্সিজেন পাচ্ছে তাহলে কমন সেন্স কি বলে আমার সিস্টেমটা অ্যালকালাইন নাকি অ্যাসিডিক অ্যালকালাইন এখন আপনি কি জানেন যে কি দিয়ে আপনি অ্যালকালাইন বানাবেন আমরা আসলে জানি না কারণ এই পড়াশোনাগুলো কোথাও করানো হয় না অসুস্থ হওয়ার পর পড়ানো হয় যে কি করে ওকে ইঞ্জেকশন দিতে হবে কিন্তু আগে আগে দিলে ভালো হতো না যেন অসুস্থ না হয় প্রিভেন্টিভ মেডিসিন আমাদের বাংলাদেশে খুবই দুর্বল তো বিজ্ঞানীরা বলছেন এই ক্ষারীয় অবস্থা বজায় রাখতে দরকার সঠিক খাবার খাবারকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি আর এক অ্যাঙ্গেলে একটি হচ্ছে অ্যালকালি ফার্মিং ফুডস আর একটা হচ্ছে অ্যাসিড ফার্মিং ফুডস 
যে খাবারগুলো খেলে শরীরে অ্যালকালি তৈরি হবে সেই খাবারগুলো কি কি সব ধরনের শাক ও সবজি অধিকাংশ ফল শাক পালং শাক ব্রকলি সালাদ ডাল মটরশুটি বিন বীজ বাদাম ওটস আদা রসুন পেঁয়াজ মশলা টক দই এই খাবারগুলো যখন আপনি ম্যাক্সিমাম খাবেন আপনার ব্লাডের পিএইচ হবে অ্যালকালাইন আপনার ইমিউন সিস্টেম ঠিক মতো কাজ করবে আর অ্যাসিড ফার্মিং ফুডস হচ্ছে মাছ মাংস ডিম দুধ পনির চিনি লেবু কফি লবণ বার্গার নুডলস চকলেট স্যান্ডউইচ সাদা পাস্তা কোমল পানীয় প্রক্রিয়া জাতীয় সকল খাবার এবং ভাত রুটি আমরা কিভাবে খাই এক গামলা ভাত নিই আচ্ছা বাদ দেন দুই প্লেট ভাত নিই চার টুকরো মাংস নিই একটা মাছ নিই একটু সবজি নিই না হলে কেমন দেখাই আর একটু ডাল নিই ঠিক আবার কোনো কোনো বাচ্চা আছে চিকেন ছাড়ান না একটা রুচি হয় না চিকেন ফ্রাই তার লাগবেই অল দিজার দেখেন গামলা ভাড়া ভাত এবং মাছ মাংস ডিম দুধ অল দিজার অ্যাসিড ফর্মিং অধিকাংশ বাচ্চা আজকে অসুস্থ হচ্ছে কেন ইমিউন সিস্টেম দুর্বল ভেঙে যাচ্ছে কারণ মূল কারণ হচ্ছে যে তার শরীরটা অ্যাল অ্যাসিডিক হয়ে যাচ্ছে ইমিউন সিস্টেম দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং তিনি অসুস্থ হচ্ছেন সেই জন্য আবার চলে আসি আপনি নব্বই শতাংশ খেতে হবে উদ্ভিজ্য খাবার এই খাবারগুলো হতে হবে নব্বই শতাংশ এবং এই খাবারগুলো হতে প্রাণীজ খাবার হতে হবে দশ শতাংশ আপনি সুস্থ থাকবেন আর কি করবেন পয়জন খাবেন না ধরেন আপনি যদি আপনার ছাগলকে পয়জন খাওয়ান ছাগল কি করবে বেঁচে থাকবে না মরে যাবে ইউ আর টেকিং পয়জন এভরিডে অ্যান্ড অ্যাটলিস্ট তিনটা পয়জন আমি প্রতিদিন আমরা প্রত্যেক দিন খাচ্ছি অধিকাংশ মানুষ এবং তিনটা পয়জন হচ্ছে চিনি সাদা চাল এবং সাদা ময়দা অল দিজ আর পয়জন হোয়াইট পয়জন চিনি হোয়াইট পয়জন একটা জানি বাট সাদা চাল এবং সাদা ময়দা চিনি এবং সাদা চালের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই কিভাবে একটা আস্ত লাল চাল বা একটা আস্ত লাল গম এর তিনটা স্তর থাকে বাইরের স্তরের নাম হচ্ছে ব্রান যেখানে থাকে মূলত মূলত প্রোটিন ফাইবার মানে আঁশ ভিটামিন বি আয়রন কপার জিঙ্ক ম্যাগনেসিয়াম ফাইটোকেমিক্যাল অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অল দিজ আর এসেন্সিয়াল ফর সৃষ্টিকর্তা আমাকে তৈরি করার সময় যা যা দরকার ছিল সব প্রকৃতিতে দিয়ে রাখছে আমি কি করলাম আমি উন্নত হয়ে গেলাম আগে আগে ছিলাম ছাগল তিন নম্বর বাচ্চা এখন হয়ে গেলাম এক নম্বর বাচ্চা কি করলাম অটোমেটিক রাইস মেশিন রাইস মিল নিয়ে আসলাম দিয়ে এটাকে ফেলে দিলাম মাঝের অংশটা খাওয়া শুরু করলাম মাঝের অংশটা কি অ্যান্ড্রোসপার্ম মেনলি কার্বোহাইড্রেট মানে চিনি আর এই যে ভেতরের একটা স্তর এটাও ফেলে দিলাম কি কি থাকে ভিটামিন বি ই ফাইটোকেমিক্যাল অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এই দুইটা অংশ ফেলে দিয়ে মাঝের অংশটা খাচ্ছি অধিকাংশ প্রোটিন অধিকাংশ ভিটামিন অধিকাংশ আয়রন অধিকাংশ জিঙ্ক ফেলে দিয়ে কাকে খাওয়াচ্ছি গরু ছাগল মুরগি গরু খায় আর পাশের গরুকে বলে এই কে গরু আমরা না ওই ব্যাটার মানুষের দিকে তাকায় বলে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা বুঝতে পারি না কেন সর্ব সর্বোৎকৃষ্ট অংশটা আমরা খাওয়াচ্ছি মুরগিকে গরুকে হাঁসকে আর আমরা সবচেয়ে বাজে অংশটা খেয়ে বলতেছি আলহামদুলিল্লাহ আর হসপিটালে চলে যাচ্ছি যে একটা ইটিটি করতে হবে একটা আইসিউ লাগবে আমার পারলে হসপিটালে লাগবে একটা টোটাল সেই জন্য কী করবেন চিনির বদলে খেজুরের গুড় আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে চিনি দিয়ে তৈরি গুড় না এটা অরিজিনাল গুড় আর লাল চালের ভাত খাবেন লাল একটা রুটি খাবেন এবং একটা জিনিস মনে রাখবেন আমরা ভেত বাঙালি আজকে আমাদের যে অবেসিটির পেছনে মূল কারণ হচ্ছে গামলা ভর্তি ভাত রুটি আমরা গুনে খাই একটা দুটা তিনটা হলে টনক নয় তিনটা রুটি খাইছি আমি কিন্তু কয় গামলা ভাত খাইছি প্লেটের পর প্লেট কোনো চিন্তাই থাকে না আমাদের সেই জন্য কী করবেন এই যে আমাদের সাউথ ইন্ডিয়ান এবং ইন্ডিয়ার অনেক জায়গাতে আছে এইরকম একটা প্লেট দেয় খোপ 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 থাকে একটাতে ভাত দেয় একটাতে সবজি একটাতে ডাল একটাতে মাছ একটাতে চাটনি টক এইরকম ওই প্লেট কিনবেন ইন্ডিয়া যে না হলে এরকম বড় একটা প্লেট নিয়ে নেন এক কাপ ভাত নেবেন সমপরিমাণ সবজি নেবেন দুই তিন রকম বর্তা নেবেন এক টুকরা মাছ ডাল আপনি পৃথিবীর অন অফ দ্য হেলদিয়েস্ট মানুষে পরিণত হবেন আপনার বেশি ওজন থাকলে কমতে শুরু করবে কম ওজন থাকলেও ঠিকঠাক থাকবে আর কি করবেন বি অ্যাওয়ার অ্যাবাউট লিকুইড পয়জন আমরা বলছিলাম যে হোয়াইট পয়জন হচ্ছে চিনি সাদা চাল সাদা ময়দা লিকুইড পয়জন হচ্ছে তেল একটা কথা বলেন তো বলেন হজরত আদম আল ইসলাম কত বছর সংসার করেছেন আদম আল ইসলাম হাওয়াকে খুঁজতে পেয়ে খুঁজে পেয়েছে কত বছর পর তিনশো বছর পর ঠিক আছে চল্লিশ বছর দাউদ আল ইসলামকে দিয়ে দিয়েছেন তাহলে থাকলো কত ছয়শো ষাট তিনি কোন তেল দিয়ে রান্না করতেন হাওয়া যখন রান্না করতেন কোন তেল দিয়ে কমন সেন্স বলে ছয়শো ষাট বছর তিনি তেল ছাড়া খাওয়াইছেন 
কীরকম কষ্ট করেছেন দেখেন হাওয়া আদম বি আওয়ার অফ তেল তেলের ব্যাপারে সাবধান এবং তেলের ব্যাপারে ফর্মুলা হচ্ছে সয়াবিন দিয়ে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস সব তেল ক্ষতিকর মাথা পিছু ফাইভ হান্ড্রেড মিলি লিটার পার হেড পার মান্থ প্রতি মাসে আধা লিটার ব্যাস ইনাফ আমরা ডিটেলে গেলাম না এখন পাঁচ নম্বর আচ্ছা বলতে পারেন একটা প্রাণীর নাম করতে পারেন যে প্রায় তার পায়খানা আটকে যায় তাকে ডুজ দিতে হয় এনেমা দিতে হয় গরু ছাগল ভেড়া দুম্বা পাখি বিড়াল কেন কারণ কোনো প্রাণী তার খাবারের যে সীমারেখা সে ফর্ম স্ট্রাকচার কোনো কিছু নষ্ট করে না ব্যতিক্রম মানুষ এই মানুষের মাঝে মাঝে আটকায় যায় আর হসপিটালে যে ক্লিয়ার করে নিয়ে আসে সৃষ্টির সেরা মানুষের কি অবস্থা বিজ্ঞানীরা বলছেন যে আপনার যখন কনস্টিপেশন হবে এবং এই যে পেট দুর্দান্ত একটা জিনিস বিজ্ঞানীরা বলছেন যে আমাদের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কি বলছিলাম মগজ এই মগজকে কে নিয়ন্ত্রণ করে জানেন এই মগজকে নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে আপনার পেট অদ্ভুত ব্যাপার এবং এখনকার ল্যাটেস্ট একটা স্লোগান হচ্ছে পেট ফিট তো মাথা ফিট কিভাবে দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট বলা হচ্ছে আপনি যখন ঠিক মতো আপনার টয়লেট ক্লিয়ার হবে না বাউল ক্লিয়ার হবে না আপনার মোট কথা পায়খানা ক্লিয়ার হবে না ওটাও ক্লিয়ার হবে হাগু হবে না পুরাটা বোঝা গেছে তো যখন আপনার মল আটকায় থাকবে এখানে একটু এখানে একটু প্যাঁচে প্যাঁচে একটু বিজ্ঞানের বলছেন আপনার এই পরিপাকতন্ত্র অসুস্থ হবে এবং আপনার ইমিউন সিস্টেম দুর্বল হবে কেন আপনার শরীরের টোটাল ইমিউন সিস্টেম আছে এর সত্তর শতাংশ অবস্থান করে পরিপাকতন্ত্রে খেয়াল করবেন আপনার টোটাল ইমিউন সিস্টেমের সত্তর শতাংশ অবস্থান করে পরিপাকতন্ত্রে তো পরিপাকতন্ত্র ঠিক মতো কাজ করবে না কারণ সেখানে আপনি স্টুল স্টুল মানে যে জিনিসের দিকে নিজে তাকা নিজের জিনিসে নিজে তাকাতে ইচ্ছা করে না ঠিক সেই জিনিস আপনার পরিপাকতন্ত্রে দিনের পর দিন আটকে আছে ইট ইজ সো হার্মফুল এটা যখন দিনের পর দিন আটকে থাকবে আপনার ইমিউন সিস্টেম দুর্বল কারণ ইমিউন সিস্টেমের সত্তর শতাংশ ঠিক মতো কাজ করছে না আপ ইউর ইমিউনিটি উইল ফল ডিক্রিজ দুই নম্বর ইরিটাবিলিটি অস্বস্তি আপনি ভাল লাগবে না বসেও ভাল লাগবে না খেয়েও ভাল লাগবে না শুয়েও ভাল লাগবে না অস্বস্তি চলতে থাকবে আপনার শরীরের ভিতরে তিন নম্বর ডিসকমফোর্ট ইরিটাবিলিটি বিরক্তি এবং ডিসকমফোর্ট চার নম্বর কলন ক্যান্সার দেন পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত রাষ্ট্র কোনটা আমেরিকা যে আমেরিকার ভিসা পেলে আমরা সবাই দৌড় মারবো সেই আমেরিকাতে কলন ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি কেন তাদের কাউরে ঠিক মতো সকালবেলা ক্লিয়ার পায়খানো হয় না তারা ফাস্টফুড খাই আঁশযুক্ত খাবার খাওয়ার সুযোগ নেন বউ ছাওয়াল নাই তো কারে বলবে যদি যদি ওই যাদের সাথে লিপ টুকে দেখার বলে যে আমার একটা রুটি বানায় দেয় এক চড় মারবে তো বলে থাক নাই ভাগ্য এখান থেকে তো এই যে কলন ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি এই সবচেয়ে উন্নত রাষ্ট্র আমেরিকাই তারপর ক্রনিক ডিজিজ এই যে আমাদের ইমিউন সিস্টেম যেন ফল করে ক্রনিক নানান ক্রনিক ডিজিজে আপনি আক্রান্ত হবেন এবং অ্যানাল ফিশার এবং পাইলস আপনার রক্ত পড়া শুরু হবে যখন কনস্টিপেশন হবে যদি ঠিক মতো কোনো সেরকম কনস্টিপেশন হয় আর মলদার ওয়ান ফাইন মর্নিং দেখবেন মলদার ফেটে গেছে এবং তখন আপনার জীবন শেষ পেইনফুল ডেফিকেশন প্রত্যেক দিন এবং আপনার টয়লেটে কথা চিন্তা হলে মনে হবে আজ যদি না যাওয়া লাগতো এত গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য এখন করণীয় কি করণীয় হচ্ছে যে আপনাকে পর্যাপ্ত আঁশযুক্ত জীবন্ত খাবার শুধু আঁশযুক্ত হলে হবে না আমি এই আমরা তো এটা নিয়ে কাজ করছি একদিন এক ভদ্রলোক বলেন তার প্রচুর আঁশযুক্ত খাবার খায় কি খান বেগুন খাই টমেটো খাই তারপর হচ্ছে অন্যান্য ঢ্যাঁড়স পটল ঝিঙ্গা কত কিছু খাচ্ছি আমার তো পায়খানা হয় না এখন ফর্মুলা তো বলে যে পায়খানা হওয়ার কথা হচ্ছে না আরে এখন তো নলেজ তো আটকে গেছে পরে একটা বইয়ে পেলাম যে যখন আপনি হিট দিবেন ফাইবার উইল লস্ট ইটস অ্যাক্টিভিটি ফাইবার আঁস তার কার্যকারিতা হারাবে ফলে আঁস খাবেন কিন্তু আঁস আঁসের কাজ করতে পারবে না সেই জন্য খেতে হবে জীবন্ত আঁশযুক্ত খাবার এখন তাহলে তাহলে কি কার থেকে কাল থেকে পটল আর ঢ্যাঁড়স ধরে চিং চি ভাবো নাকি বলো যে একটা নতুন পাগল কর থেকে আসে না যেগুলো খাওয়া যায় কিভাবে এক নম্বর আপনি লাল চালে ভাত খাবেন প্রচুর এখানে ফাইবার আছে এটা সিদ্ধ করেই খাবেন এটা ন্যাচারাল এবং লাল আটা রুটি খবরদার ময়দা বা সাদা চাল কখন খাবে বনশ্রী তো প্রচুর দোকানে এখন লাল চাল পাওয়া যাচ্ছে আমরা তেরো বছর ধরে এখানে বলছি এখন প্রচুর প্রচুর দোকান হয়ে গেছে দুই নম্বর হচ্ছে প্রতিদিন ফল খাবেন চার পাঁচ ছয় রকম ফল খাবেন তবে মিষ্টি ফল কম টক জাতীয় খাম এবং কম মিষ্টি ফল খাবেন দুই তিন বারে খাবেন 
সকালে টকফল খাবেন দুপুরে দুপুরে এগারোটা বারোটার দিকে একরকম কম মিষ্টি খালেন বিকালে আবার কম মিষ্টি মিষ্টি ফল বিশেষ করে তরমুজ সবসময় পরিমাণ কম খাবেন এটা প্রচুর ব্লাড সুগার বাড়ায় তিন নম্বর হচ্ছে সালাদ পর্যাপ্ত প্রতিদিন মূল ভাত খাওয়ার আগে প্রতিদিন সালাদ খাবেন এক বাটি সালাদ খাবেন সবগুলো দিয়ে খুব টেস্টি করে বানাবেন প্রয়োজন টক দই দেন একটু এখানে সহজ দেন একটু পেঁয়াজ মরিচ সব কিছু দেন দারুণ টেস্টি করে আমরা কি করি সহসা কেটে দিয়ে বলে খা গরুটা করি ভুনা আর সহসা গাজর কেটে ও ও পোলাতুর দেখে ওর বমি চলে আসে কি দিল ওইটা ওটাকে টেস্টি করেন আমরা উল্টা করি অনেক অনেক রকম রেসিপি আছে টেস্টি রেসিপি বানান সালাদের সবজি এবং এটা অর্ধ সেদ্ধ করে প্রতিদিন তিন চার পাঁচ রকম সবজি মিক্সড করে আধা সেদ্ধ করে খাবেন তাহলে অর্ধ মৃত মৃত সবজি খাবেন পেট ভরবে উপকার হবে না আর পৃথিবীর এক নম্বর মানে এখন দুই নম্বরে আছে দুই নম্বর সেরা খাবার হচ্ছে ডার্ক গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস পৃথিবীর দুই নম্বর সেরা খাবার এবং কিভাবে খাবেন গ্রিন জুস করে থানকুনি পাতা পুদিনা পাতা লেটুস পাতা ধনে পাতা পালং পাতা তুলসি পাতা সবগুলো পাতা যখন যেটা পাওয়া যায় তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ভালো করে ধুবেন প্রয়োজনে যাদের যদি খেত খাওয়ার পর যদি দেখেন যে পেট ফুলে যাচ্ছে গ্যাস হচ্ছে কোনো ব্যাপার নাই চার ঘন্টা ভালো করে গামলার ভিতরে চামচ দিয়ে পানির মধ্যে নিয়ে যে চুবায় তাকে চার ঘন্টা রাখবেন এরপর ভালো করে ধুয়ে নিয়ে একটু আদা নেবেন একটু জিরা নেবেন চার পাঁচটা আমলকি নেবেন বিচি ছাড়া একটু লবণ নেবেন ব্ল্যান্ড করবেন এক চামচ মধু দিয়ে খেয়ে পৃথিবীর সেরা পানীয় এবং আপনাকে ইট উইল প্রোটেক্ট কোনো প্রাণী অসুস্থ হয় না ও হোয়াই উই চিন্তা করবেন আর খাবেন যে আপনি হবেন না করে দেখেন ছয় মাস করেন এরপর আপনি দেখেন যে আগের চেয়ে ডাক্তারের কাছে যা কমেছে কিনা আর কি করবেন বিটের জুস এই যে উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগের জম হচ্ছে বিট শুধু যাদের কিডনিতে সমস্যা আছে বা কিডনিতে পাথর আছে তারা বাদ দিয়ে প্রত্যেক দিন একটা বিটকে পাঁচ ছয় পিস করবেন প্রতিদিন এক পিস সিম্পল আপনি এটা জুস করে ছেঁকে খেয়ে নেবেন বা আপনি পিস করে এটা সালাদ করে খেতে পারেন আর পৃথিবীর এখন এক নম্বর সেরা খাবার হচ্ছে বাদাম এক নম্বর সেরা খাবার মাংস না মাছ না রুটি না ভাত না ফল না কোনো কিছু না র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর সেরা খাবার হচ্ছে বাদাম বেশ করে কাঠ বাদাম এবং আখরট এই যে এই প্রজাপতির মতো বা ব্রেনের মতো এটা হচ্ছে আখরট আর এটা হচ্ছে কাঠ বাদাম প্রত্যেক দিন সব রকম বাদাম নেবেন রাতে ভিজা রাখবেন চিনা বাদাম নেবেন আট দশটা আখরট নেবেন দুইটা পেস্তা বাদাম কাজু বাদাম এবং কাঠ বাদাম নেবেন চার পাঁচটা করে চিনা বাদাম আট দশটা নেবেন এবং অন্যান্য বীজগুলো সাথে রাখবেন বীজ এই মিষ্টি কুমড়া বীজ সূর্যমুখী বীজ এবং তরমুজে বীজ রাখবেন ওর সাথে বীজ পঁচিশটা করে সারা রাত ভিজায় রাখবেন সকালবেলা চার পাঁচটা খেজুর দিয়ে খেয়ে নিলেন পৃথিবীর সেরা খাবারটা খাওয়া হয়ে গেল আপনার যন্ত্র সব কথা বলতে শুরু করবে আর এর পরেও যদি পায়খানা না হয় বলি তারপরেও যদি না হয় বুঝতে থাকে না গল্প থাকে না তারপরেও যদি না হয় তাহলে কি করবেন একটা কথা আমি শুধু বলি কোনো প্রাণীকেই টয়লেট যে টয়লেটের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না গান করতে হয় না মোবাইল দেখতে হয় না মানুষকে করতে হয় কেন মানুষ তার সমাধান জানে না দেখেন আপনি আমাদের বাসায় একটা বিড়াল আছে অবশ্যই দুদিন ধরে খুঁজে পাচ্ছি না এই বিড়ালটা মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় দাওয়াত খাই ফাঁসের বাসায় দাওয়াত খায় যদি অতিরিক্ত দাওয়াত খাওয়া হয় দিন হঠাৎ করে সে বমি করে পেট খারাপ হয়ে যায় সে তারপরে কি করে জানেন ফার্স্টিং আর সে কোথাও খায় না সে বসে থাকে খাবার দিলে তাকায় থাকে এবং পাশের বাড়িতে ঘাস আছে কি কি পাতা আছে দু তিনটা পাতা চি চিড়ে খায় সে জানে যে পেট খারাপ হলে ফার্স্টিং আর আমরা কি একটা ট্যাবলেট খেয়ে আবার খাই তো দেখেন বিড়ালের থেকে নলেজ আমাদের বিড়াল যে নফস নিয়ন্ত্রিত আমাদের নফস নিয়ন্ত্রিত না কি অবস্থা মান সম্মান থাকলো না আমাদের আর তো কি করবেন যাদের এরপরও পেটের সমস্যা টয়লেট ক্লিয়ার না বেলের শরবত মহ ঔষধ সপ্তাহে দুদিন তিন দিন অথবা প্রতিদিন একবার করে খান সিজন যাচ্ছে এখন প্রতিদিন এক বেলা যদি উপকার না হয় আপনি আমার বলেন হবে ইনশাল্লাহ হবে কারণ প্রকৃতিতে সৃষ্টি কথা সব দিয়ে রাখিয়েছেন আমরা মনোযোগটাকে অন্যদিকে নিয়ে গেছি প্রতিদিন কমপক্ষে দুই লিটার পানি পান করতে হবে প্রতিদিন কমপক্ষে দুই লিটার এক লিটার সকালবেলা খেয়ে ফেলবেন খালি পেটে এক লিটার হালকা কুসুম গরম পানি এর আধা ঘন্টা পর এক আর গ্লাস খান আপনি একটু লেবু দিয়ে খান এরপর দিনে তিনবার চারবার খাবেন খাবার আধা ঘন্টা পর পর বাকি এক দেড় দুই লিটার আপনার আপনার টয়লেট ক্লিয়ার না হওয়ার কোনো সুযোগই নাই আর কি করবেন আমরা যেটা বলছি এই যে দেহটা অদ্ভুত সৃষ্টি কোষের সংখ্যা তিরি সত্তর ট্রিলিয়ন আর জীবাণুর সংখ্যা হচ্ছে একশো ট্রিলিয়ন আমি এটা শোনার পর আমার শরীর রি রি করতেছিল কয়েকদিন যে এটা কী হইল যেখানে তাকে খালি জীবাণু দেখতে পাই যেখানে তাকে খালি জীবাণু দেখতে পাই এবং এর এর মেজরিটি থাকে আপনার পেটের মধ্যে পরিপাকতন্ত্রে এবং এই দুই ধরনের অনুজীব আমাদের পরিপাকতন্ত্রে অ
উপকারী যে জীবাণু এটা যখন বেশি থাকে ক্ষতিকর যখন কম থাকে আপনি সুস্থ থাকেন উপকারী যখন কমে যায় সংখ্যা ক্ষতিকর যখন বেড়ে যায় আপনি অসুস্থ হন এই উপকারী জীবাণুকে বলা হয় প্রোবায়োটিক্স এবং সেই জন্য কী করতে হবে প্রত্যেক দিন আপনাকে কিছু উপকারী জীবাণু খেতে হবে নাও জুবিল্লা প্রতিদিন কিছু প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে এবং কমন প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ ফুড হচ্ছে টক দই প্রতিদিন এক কাপ টক দই খাবেন মহৌষধ আপনার সিস্টেমকে ঠিক রাখার জন্য দারুণ কার্যকর আর কি করবেন আপনি তো টক দই মানে হচ্ছে কোটি 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 অনুযোগ সমৃদ্ধ একটা খাবার আপনি প্রতিদিন কিছু জীবাণু পাঠিয়ে দিলেন এখন ওই জীবাণু বাঁচবে কী করে পেটের ভিতরে ওই জীবাণুর খাবার পাঠাতে হবে না সেই জীবাণুর খাবারকে বলা হয় প্রিবায়োটিক্স এবং এই প্রিবায়োটিক্স কি কি আপেল কলা টমেটো ওটস বার্লি রসুন পেঁয়াজ সয়াবিন গম সামুদ্রিক শৈবাল তিসি বীজ ও বিন মটরশুটি সবুজ শাক সবজি অতএব যখন আপনি আশ্রমৃত খাবার খাবেন আর ওই দিকে টক দই খাবেন আপনার আপনার অনুজীব ব্যালান্স ঠিক থাকবে আপনি সারা জীব আপনি যান ইরানে যান দু খায় না কি খায় বেশি টক দই খায় ছয় নম্বর অন্যান্য কিছু বিষয় আছে এর সাথে কীভাবে খাবেন দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট আপনি খুব ভালো ভালো খাবার খেলেন সবগুলো রাত্রে বেলা বারোটার সময় খেলেন পৃথিবীর কেহ আপনাকে অসুস্থতাকে ঠেকাতে পারবে না পৃথিবীর প্রত্যেকটা প্রাণী দেখেন সন্ধ্যা হলেই তাদের বাসস্থান ঢুকে পড়ে শুধু মানুষ মোবাইলের দিকে ডাকায় থাকে আর খাওয়াত খাইতে থাকে ওর চোখের পাতা পড়ে না তো কিভাবে খাবেন সকালে তুলনামূলক বেশি পরিমাণে নাস্তা করুন তার থেকে কম দুপুরে পরিমিত পরিমাণে এবং সন্ধ্যায় রাতে খুব কম এবং ইট মাস্ট বি উইদিন সেভেন পিএম সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে নেন আপনি যখন এই নিয়মে খাবেন এই তরিকায় খাবেন আপনার ফিগার এরকম থাকবে আপনার বুক চওড়া থাকবে কোমর পাতলা থাকবে এবং আপনি এরকম ফিগার ব্রেকফাস্ট বেশি লাঞ্চের পরিমাণ কম ডিনারের পরিমাণ খুবই কম ফকিননির মতো আর যদি আপনি উল্টা করে খান তো ভাই সকালে খুব তাড়াতাড়ি অফিসে যেতে হয় দুপুরবেলা মোটামুটি খায় আমার বোঝা রান্না না সেরকম আপনাকে যদি একবার খাওয়াইতে পারি তাহলে আপনি এই কথা জীবনে বলতেন না আপনি অফিস থেকে ফিরে এসে প্রত্যেক দিন এরকম ভুঁড়ি ভোজ করেন সিস্টেম বলে দিচ্ছে আপনি কি হবেন এখন ইট ডিফারেন্স অ্যাপন ইউ আপনি কি হবেন এটা আপনার উপর আমার কিছু বলার নাই আপনি এভাবে বলতে পারেন না যে আমার বলার কিছু ছিল না এত সুন্দর খাবার খেয়ে হয়ে গেছে এরকম আমি কি আপনি দেখেন পৃথিবীর প্রত্যেকটা স্মার্ট জাতি চীন ভিয়েতনাম থাইল্যান্ড যান না স্মার্ট কেন সন্ধ্যা ছয়টা সাতটা ডিনার শেষ আর আমাদের সাতটায় আমরা স্ন্যাক্স খাই দশটায় ডিনার করি সোয়ার সময় আবার একটু এদিক ওদিক মুখ নাড়ি আর কি আপনি সিরিয়াল মিরিয়াল দেখলে তো চলতে থাকে ফুটবল খেলা সিরিয়াল মিরিয়াল চলতে থাকে মুখ কখনো বন্ধ নেই টেপ মারবেন সাতটার পর অর্ডার কালার কিছু দেখতে না পাই যে টেপ মারছেন আপনি আর আগামীকাল থেকে কেউ নাস্তা করবেন না বলেন কি এতক্ষণ তো ভালোই কথা বলছিলেন এটা আবার কি শুরু হলো আগামীকাল কেউ নাস্তা করবেন না কি করবেন কাল থেকে ব্রেকফাস্ট করবেন পার্থক্য কি দেখেন ব্রেকফাস্টকে ভাঙেন সন্ধি বিচ্ছেদ করেন ব্রেকস ইউর ফাস্টিং মিনিমাম ফাস্টিং হচ্ছে আট ঘন্টা বলা হয় আর চমৎকার ফাস্টিং হচ্ছে বারো ঘন্টা আপনি সন্ধ্যা সাতটায় সব শেষ খাবার খেলেন আর সকাল সাতটায় হচ্ছে আপনি খেলেন প্রথম খাবার কতক্ষণ বিরতি হলো আপনার অসুস্থ হওয়া খুব কঠিন হবে যদি সৃষ্টিকর্তা অন্যরকম যদি আপনাকে চাপায় না দেন খুব কঠিন হবে আপনার অসুস্থ হওয়া এমনি এমনি বলছি না আপনি স্লিম থাকবেন সারা জীবনে অ্যাট্রাক্টিভ ফিগারের অধিকারী থাকবেন ওই স্লিমিং সেন্টারে মেদ ভুড়ি কি করি কাছে যাওয়া লাগবে না আপনার আর কোমর কোমরটা ঠিক রাখতে হবে কোমরের মাপ ইন্ডেক্স সুস্থ থাকার কিছু ইন্ডেক্স আছে তার মধ্যে কোমরের মাপ পুরুষরা জানে প্যান্টের মাপ কত মহিলারা আমি নিশ্চিত কেউ বলতে পারবে না দু একজন বাদ দিয়ে আমি জানি না কেউ যে তার কোমরের মাপ কত পারবে বলতে মনে হয় না এখন এটাকে মনে রাখতে হবে এবং এটা মেনটেন করতে হবে আসলে আমাদের তো কোনো দোষ নাই বিয়ে পর্যন্ত আমাদের এরকমই ছিল এরকমই ছিল এরপর শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার পরে এই অবস্থা দাঁড়ায় একটু শাশুড়ি তুলে দেয় একটু বউ তুলে দেয় একটু নিজে তুলে নিই তারপর একটু একটু পাটি টাটি যেতে হয় চানিয়ে যেতে হয় এটাকে ব্যাক করে এই অবস্থা নিয়ে আসতে হবে কোমরের আদর্শ মাপ কি আপনার উচ্চতার অর্ধেক অথবা তার চেয়ে কম হতে হবে ধরেন আপনার উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি সত্তর ইঞ্চি হয়ে এটাকে তাই না এর অর্ধেক হচ্ছে পঁয়ত্রিশ ইঞ্চি কম ব্যাস মনে রাখেন উচ্চতা অর্ধেক আপনি সারা জীবন ফিট থাকবেন আর কি করবেন এই যে এখানে কতজন আছেন প্রায় অলমোস্ট আড়াইশো জন এদের যদি প্রত্যেকের ভিটামিন ডি চেক করা হয় ভিটামিন ডি নাইনটি পারসেন্ট ভিটামিন ডি দেখবেন শর্টেজ কেন ওয়াটার ওয়াটার এভরি ওয়াই নোয়ার এ ড্রপ টু ড্রিঙ্ক ওই ম্যারিনার বলেছিল না সেই আমাদের দেশে অবস্থা আমাদের সূর্য রশ্মি অ্যাভেলেবল বাট 
চান বাদ করার আমাদের সময় নাই চান বাদ করবেন পরিকল্পিতভাবে ওইভাবে কক্সবাজার প্রত্যেক দিন যাইতে হবে না আপনার ছাদে উঠবেন অথবা যেখানে পারেন সেখানে করবেন সপ্তাহে দুই তিন দিন এবং গায়ে অন্তত এইটিন পারসেন্ট বা টোয়েন্টি পারসেন্ট শরীর এক্সপোজ করে আপনাকে স্নান বাদ করতে হবে ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিট নরম রোদে কড়া রোদে করে কালো হয়ে গেলে পারে আমার দোষ নয় কিন্তু নরম রোদে এই সকালের আটটা নয়টা দশটার দিকে শীতের সময় তো এগারোটার সময় চমৎকার লাগে বিকালের তিনটা চারটার দিকে আর শুধু ভালো ভালো খাবেন আপনি সুস্থ থাকবেন কখনো না তাহলে কি করতে হবে মাঝে মাঝে না খেয়ে থাকতে হবে এবং এটার নাম হচ্ছে ফার্স্টিং সুস্থতার নতুন নিয়ামক এবং এই ফার্স্টিং কতটা গুরুত্বপূর্ণ এটাকে বলে অটো ফেজি এবং এটা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ডক্টর ঈশনির অসুমি এবং তিনি বলছেন যে কেউ যদি বারো ঘন্টা না খেয়ে থাকে তিনি চমৎকার উপকার পাবেন যদি এটা ষোলো ঘন্টা হয় আরও আর যদি এটা আঠেরো ঘন্টা হয় বিশ ঘন্টা আরও বেশি সব সময় না সপ্তাহে একদিন দুই দিন কেন আমরা যে খাচ্ছি এই যে এটি তো মেশিনই আমাদের প্রতিটা সেল হচ্ছে মেশিন এবং মেশিনের ভিতরে প্রত্যেক দিন এই মেশিন চলছে একদিকে প্রোডাকশন প্রোডাক্ট একদিকে হচ্ছে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট এই ওয়েস্ট প্রোডাক্টগুলো সেল থেকে কে বের করবে কোন ঝাড়ুদার কোন ক্লিনিক সৃষ্টিকর্তা সেই সিস্টেম দিয়েছেন এবং সেটা আবিষ্কার করে তিনি নোবেল পেয়ে নিলেন আর আমরাও খেয়েই যাচ্ছি নোবেলও খবরও রাখি না তো সেই জন্য তিনি বলছেন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্টিং এখন খুবই জনপ্রিয় আট ঘন্টা দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা চোদ্দো ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা ছত্রিশ ঘন্টা ফার্স্টিং নিয়েও অত দরকার নাই দেখেন আমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ ভগবান ঈশ্বর দেখেন আমরা ইসলাম ধর্ম অনুসারীদের একটা ডেফারেন্স দিই আমাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার নবী কী বলছেন দেখেন রোজা রাখো যাতে তোমরা সুস্থ থাকতে পারো আবু হুরায়র রাজুল নাম বলছেন আর এক জায়গায় তিনি বলছেন সব কিছুর জন্য জাকাত বা শুদ্ধি প্রক্রিয়া রয়েছে শরীরে জাকাত হচ্ছে রোজা জাকাত দিতে হবে শরীরের এবং আপনি সপ্তাহে একদিন বা দুদিন এবং রোগ নিরাময়ের এই যে অটোফেজির প্রক্রিয়া এটা মধ্যযুগে মধ্যযুগ থেকে প্র প্রয়োগ হয়ে আসছে এবং এটা এখন ব্যাপক জনপ্রিয় মধ্যযুগের অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন চিকিৎসকের নাম হচ্ছে ইবনে সিনা কত বড় চিকিৎসক ছিলেন আমরা জানি না তার একটা বই ছিল দ্য ক্যানন মেডিসিন সেই সময় রোম কেন্দ্রিক পাশ্চাতে পাঁচশো বছর এটা পড়ানো হয়েছে টেক্সট বুক হিসাবে ফাইভ ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স সেই তার কাছে কোনো রোগী ক্রনিক ডিজিজ নিয়ে গেলে তিন সপ্তাহের ফার্স্টিং দিতেন আর আমরা এখন তিন সপ্তাহ ধরে অতিরিক্ত খাই আপনি দেখেন হসপিটালের সংখ্যা কেমন কমছে না বাড়ছে রোগী সংখ্যা পাল্লা দিয়ে রোগীও বাড়ছে হসপিটাল বাড়ছে এটা তো সমাধান হলো না উই হ্যাভ টু প্রিভেন্ট সেই জন্য মাঝে মাঝে কী করবেন রোজা উপবাস বা ফার্স্টিং আপনি আপনার ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী রোজা রাখতে পারেন উপবাস রাখতে পারেন বা ইন ফার্স্টিং করতে পারেন এই যে আলোচনা করলাম সমস্ত আলোচনা আসলে অনেক আলোচনা থেকে মাত্র একটু ছোট্ট ক্রিম নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে এবং এই যে যে সায়েন্স থেকে আলোচনা করলাম এই সায়েন্সের নাম হচ্ছে জীবন যাপনের বিজ্ঞান দ্য সায়েন্স অব লিভিং এবং এখন বিজ্ঞানীরা এটা নতুন নাম দিয়েছেন টোটাল ফিটনেস প্রোগ্রাম কারণ আপনি চারটা কন্টেস্টে আপনাকে সুস্থ হতে হবে ডাব্লিউ এইচের ডেফিনেশন কী হেলথ ইজ এ স্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিক্যাল মেন্টাল সোশ্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ওয়েল বিং অ্যান্ড নট মেয়ারলি দ্য অ্যাবসেন্স অফ ডিজিজ অর ইনফরমিটি অক্ষমতা অনুপস্থিতি আপনার সুস্বাস্থ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ডিক্লারেশন দিতে না পারবেন যে আমি শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং আত্মিকভাবে সুস্থ আছেন এর ট্রেনিং লাগবে কোনো মানুষ ট্রেনিং ছাড়া কোনো কিছু অর্জন করতে পারে না আপনি চাকরি পেয়েছেন এম 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 এ পাস না করে আপনি এম এ পাস জন্য এলেবেল চাকরি দরখাস্ত করতে পারবেন পারবেন না সেই জন্য আপনি টোটাল ফিটনেস অর্জন করতে গেলে আপনাকে টোটাল ফিটনেস প্রোগ্রামে অর্জন করতে হবে এবং আমি বিশ্বাস করি আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটা টোটাল ফিট ফিটনেস প্রোগ্রাম হচ্ছে কোয়ান্টাম ম্যাথড চার দিনের প্রোগ্রাম যে কেউ আপনার সময় সুযোগ মতো অ্যাটেন্ড করতে পারেন এবং এই যে পুরো বিষয়গুলো আলোচনা করলাম এটা আরও ডিটেল এটা ছাড়াও জীবনের অনেক দিক সেখানে আলোচিত হয় প্রত্যেক মাসে চার দিনের প্রোগ্রাম হয় আমি কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে টোটাল ফিটনেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই তো এই ছিল আজ পর্যন্ত আবার কখনো কোনো দিন দেখা হবে অন্য কোনো প্রোগ্রামে সবাই ভালো থাকুন খোদা হাফেজ শুভরাত্রি আসসালামু আলাইকুম